Nacionales. Κόβει παρτού. Οι βαλίτσε είναι τόσο πολλέ που δεν μπορούμε να τι μεταφέρουμε ούτε μια φορά. Πάμε. Γενικά έχουμε κιλά. Έχουμε πάρει 4 εισιτήρια από 23 κιλά και 8. Οπότε... Πήρα και εγώ το τελευταίο μήνα νομίζω 5 κιλά. Οπότε είμαστε κομπέ. Ποιο θα έρθει μαζί μου στο lounge, ε... ε... Έχει φαγητό. Έχει. Τέσσερα ναι. κεκάκια για τον καθένα θα πάρω. Τέσσερα κεκάκια για τον καθένα. Για λόγου κόβου. Μην από πού να τη φάω όμω. Τι διαβάζουν οι πετράδε. Το έκανα τέτοιο ξύδο. Δεν είχαν πίτε και έφεραν μόνο τα φύλλα. Αυτό σκούπισε τίποτα καθόλου κάτω σήμερα. Δεν βάζει μυαλό. Παίρνει πάλι αυτό το μαξιλαράκι και τα κοιμάται πάλι έτσι. Είναι προσωπικά τη δουλειά του. Προσπαθώ να πάω πίσω την τέτοια ρε αυτή εδώ και βλέπω ότι δεν κάθεται κάποιο από πίσω μου. Και πατάω αυτό το κολόκουμπο εδώ πέρα, κάνω προ τα πίσω ρε και βλέπω ότι κοντράρει. Και το ξαναπατάω και λέω: Όχι, ρε, θα το, το κάνω δυνατά. Και κάνω έτσι, πάω προ τα πίσω ρε, έτσι. Και πετάγεται πίσω ένα κεφάλι έτσι ρε, γιατί το χτύπησα με την καρέκλα. Πούσαρα πάρα πολύ άσχημα. Πάλι καλά που το συνειδητοποιήσει. Ποιο θα πάει στο λάθο τη Λιχάρσα, Ε, ξαβίδι μήπω. Οι stars του καναλιού μπαίνουν στο lounge, όπως θα δείτε εδώ πέρα, οι stars του καναλιού και η κάμερα μάνα από πίσω, τι κάνουν. Απαγρεύεται, 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 απαγρεύεται. Και θέλουμε, επειδή εμεί αγαπάμε το κοινό μα, να δείξουμε το αστυμένο. Είναι εδώ ήδη η βαλίτσα, έχουμε φτάσει και το ξαναγυρίσαμε. Θέλω να μου πει λίγο τη διαδικασία τώρα που καλέσαμε ταξί και πώ λέγεται ο ταξιτζή μα. Ο ταξιτζή μα. Όλοι αυτοί, δείξε πρώτα την ουρά. Αυτή είναι η ουρά, παιδιά. Ούτε στο Τσέρνομπιλ δεν έχει τέτοια ουρά, ρε. Και εμεί καλέσαμε Uber φυσικά, γιατί είμαστε Έλληνε και έξυπνοι. Πολύ μεγάλο. Και έρχεται ο Σερ πάνω στο σπρόλογο. Ο υπότη. Λέγεται Σερ ο ταξιτζή μα πάρει, παιδιά. Πρόσφατα και ο χρήστη και. Δείτε μου ότι έχει κάνει ο Τέο. Οδηγάει καινούριε τεχνολογίε αμάξι χωρί που δεν χρειάζεται οδηγό. Τέο, πώ το κάνει αυτό, μόνο με τα, μόνο με τα πετάλια. Ε. Είναι το Σάββατο των Καθολικών και είναι η πρώτη μα μέρα στην Γλασκόβη. Υπολογίζουμε να πάμε 3 ώρα σε καλτήλα μάτ. Εντάξει, τσάμπιου είναι βέβαια. Πάρτε τη θύση με ποιον. Τι πάρτε τη θύση με του γηπεδούχου θα είμαστε. Ή θα είμαστε με του φιλοξενούμενου κομπλεξικοί. Βέβαια, το μεγάλο κόλπο θα γίνει αύριο. Γιατί ο Γιακουμάκη μα κανόνισε να μπούμε στο Celtic Rangers. Ε, Γιώργα, ρε, τι έχει να γίνει αύριο. Είμαστε πολύ καλά, οπα, οπα. με φόρα από την Τουρκία. Δεν είναι ε, νόημα, έχουμε έχουμε κρεβαρίτι εδώ πέρα, που μέσα σε 10 λεπτά πάει στο δεύτερο σαν τσάκι εδώ πέρα. Το καλύτερο από το κρεβαρίτι, το οποίο το έχουμε, το έχουμε πει και σε άλλα βίντεο, είναι ότι τρώει, τρώει, τρώει και στο τέλος δεν του αρέσουν κιόλας. Τίποτα δεν του αρέσει. Αυτό είναι το ωραίο. Κύριε, αν, το αρέσει, αρέσει, αν το αρέσει, δεν τον ακούμε και δεν προλαβαίνουμε να δούμε το φαγητό. Εσύ πήρες καφέ. Ήρθε ένας και μου φίλησε την κάμερα. <laughs> Έφτιασε το φακό μου και έκανε ένα έτσι. Άφησε τα χρυλιά, την καθάρισε μια ώρα μετά. <laughs> Τώρα αντιλαμβάνουμε τον Γρηγόρη Γεωργάτο για ποιο λόγο έφυγε από την Ιντερ. Βέβαια και το φραπέο του Γκόρη. Αλλά να πω κάτι, είναι σαν να είμαστε στην πατρίδα.
Η Γλασκόβη γενικά είδε και ο χθεσινό ταξιτζή. Του λέει, του λέμε γιατί είναι καλύτερη. <laughs> γιατί είναι καλύτερη. Ναι, ρε φιλέω, είναι του πικιστέ, δεν φιλέω. Δεν του νοιάζει η φάση τρώει. Αλλά είναι όπω τη Θεσσαλονίκη. Τι θα σου πει ο Θεσσαλονίκη, γιατί είναι καλύτερη. <laughs> δεν υπάρχει ένα τη Θεσσαλονίκη που θα σου πει αυτό. <laughs> Έτσι δεν είναι. <laughs> Έτσι, εσύ για να το πει αυτό. Μόνο η Γενίτσα. Εσύ τι λε. Θεσσαλονίκη καλύτερη. Του λένε και Αθηνέ. Λοιπόν, έχουμε μπει μέσα στην αμαξάρα μα και περιμένουμε τον Αριστοτέλη να μα πει πού πάμε. Πάμε να δούμε πάρτι κθίστλ Ρέιθ Ρόβερ. Έλα, πάει και από Πάνε δεξιά, πάνε δεξιά τώρα. Αριστερά όμω. <laughs> να ξέρετε, θα γίνουμε βάρα. Πώ μπαίνουν κάτι στην αντική οδό ανάποδα. Έτσι θα γίνουμε στι ειδήσει. Πρέπει, πρέπει να οδηγούμε από την πλευρά την άλλη και οδηγούμε από την άλλη. Δεν ξέρω πώ θα, θα πάει αυτό. Είναι πολύ ωραίο κήπεδο. Είναι ωραίο κήπεδο. Το μαγικό χαρτάκι της, τη, της Πάρτη Χθίστλη. Πολλοί το θέλουνε, λίγοι το έχουνε στα χέρια τους. Let's go! Ψάχνουμε να βρούμε μπειραρία γιατί κάποιοι μα είπαν ότι έξω από το γήπεδο γίνεται χαμό. Πριν όλοι οι μπύρε. Είναι νωρί ακόμα. Θα ανοίξουν οι μπειραρίε ξαφνικά <laughs> μία ώρα πριν. Μία ώρα πριν. Θα γίνει χαμό και μετά okay. θα μπουν με τι μένε. Θα δημιουργηθούν οι μπειραρίε έξω από <laughs> το γήπεδο. <laughs> το ποτήρι τη μπύρα που θα πάρουμε τώρα θα το ψυρίσω 100%. Καλά να σου πω κάτι, αφήσαμε 150 λίρε. Τι θέλετε να πάρουμε διαφορετικέ μπύρε για να ψυρίσω αυτό το πράγμα. Βασικά όχι. Αφήσαμε 80 λίρε αντιστήρια και 100 Η Ρέι θέλει μόνο νίκη για να μα πλησιάσει. Αλλά είναι δεδομένο ο Άσο. Άσε που το δίνουμε και στον πεταράδε, Άσο. Το δίνουμε Άσο. 2-20. Όχι, σίγουρα δεν βγαίνει. Μία ήταν που πονάει πολύ. Ήταν εκτό προγράμματο, θα λέγαμε. Έτσι χαρακτηρίζεται. Εκτό προγράμματο. Εκτό προγράμματο. Τέρμπι ήταν, εντάξει. Ήταν τέρμπι για τέρμπι. Πα για το αποτελέσμα και θα χάσει από αυτού. Κοίτα, καλύτερη εικόνα είχαν οι Ρέι Τρόβερ. Οριακά όμω. Είχαν πιο μεγάλε ευκαιρίε από εμά. Κοίταξε, το μάτι ήταν ο τυφλό με τον τυφλό. Καλά, αυτό είναι. Τώρα όταν θα βλέπετε το βίντεο να γράψετε λίγο από κάτω ένα σχόλιο. Να με συγχωρείτε αν έχει ξαναδεί παίχτη που πάει να εκτελέσει κόρνερ και να κλωτσά το σημαίακι αντί για την μπάλα. Το έχω δει. Το έχει δει. Αλλά δεν το έχω δει σε γήπεδο. Δηλαδή από γήπεδο. Το έχω δει να συμβαίνει, αλλά ναι, όχι. Α, δεν το έχει δει. Δεν το έχω δει. Δεν το έχει δει. Δεν το έχει δει να συμβαίνει στα bloopers. Ναι, ναι, ναι. Ναι. και κάποιε ε, σκηνέ από τα πλάνα. Ναι, κάποιε σκηνέ από τα πλάνα. Είναι ουσιαστικά η αίθουσα, η τραπεζαρία. Ναι, η τραπεζαρία και που τρώνε και η ορκομοσία. Και εκεί που παίζανε και το, αυτό, αυτό το πρωτάθλημα με τι κούπε. Ναι, ναι, ναι. Όχι με τι κούπε, τι ήταν. Με τι κούπε. Σκούπε. Σκουπόξιλα. Ωραίο χώρο. Πανεπιστημίου πολύ. Έτσι μεγάλο. Όπω ακριβώ ήταν στη Μιτλίνη. Όπω ακριβώ ήταν στο Αριστατέλειο. Κάπου θα υπάρχει εδώ και καμιά άκρη να βρούμε τίποτα. Ναι. Μπορεί να έχει κανένα τα ίμια. Τα ίμια.
Ωπαρε. Καλά στο κοπέλι. Γεια σα, παιδιά. Τι γίνεται, Δεν είναι καλά. Καλά, μια χαρά. Σε υποδεχόμαστε στη Γλασκόβη. Ναι, καλά. Ωραίο, ωραίο. Και στο πανεπιστήμιο. Γιατί διδάσκει εδώ πέρα παλίτσα, οπότε. Τι λέει, πώ είσαι, Ωραίο χώρο εδώ, έχει έρθει. Ε, δεν έχω έρθει μέσα, έχω περάσει βέβαια απ' έξω. Ναι, είναι είχες. εκπληκτικό το καλοδιατηρημένα τα κτίρια. Νομίζω ότι το τοπίο είναι λίγο μαγικό. Πολύ καλή ευκαιρία είναι, είναι να, έτσι να λίγο... το επισκεφτεί. Κινηματογραφικό. Κινηματογραφικό, ναι. αυτό ακριβώ. Και δεν είναι τυχαίο που στη Σκωτία έχουν γυριστεί και πάρα πολλέ ταινίε ναι. και πολύ γνωστέ. Ε, εδώ λέ, λένε ότι έχει γυριστεί Harry Potter. Harry Potter ή έχει εμπνευστεί τέλο πάντων. Κάτι, ναι, κάτι ναι. έχει να κάνει με το Harry Potter ή έχει εμπνευστεί είτε έχει γυριστεί, δεν είμαι σίγουρο. Έχω ακούσει για άρχοντα ταχυλιδιών, χόμπιτ κτλ. Ναι. Νομίζω βοηθάει το τοπίο το τόσο πολύ πράσινο, βοηθάει πάρα πολύ. Καλά, το πράσινο του ή είναι σήμα κατά τη θέση τη Σκωτία. Ναι, και τη Σέλτικ. Αν μη τι άλλο. <laughs> Εννοείται. Σε, σωστό, σε, σε, σωστό. Σίγουρα. Έλα, πες μας τώρα αλήθεια. Πριν ε, έρθει στη Σκωτία, τι ομάδα υποστήριζε. Στη Σκωτία. <laughs> ναι. <laughs> Κοίτα, να σου πω την αλήθεια. Πάντα ήταν μια πολύ αγαπητή ομάδα η Σερτικ. Ναι. Ε, μου άρεσε πάρα πολύ και εντάξει, είχαμε και ελληνικό στοιχείο με το Σαμαρά. Σωστά, σωστά, οπότε ναι. είχα μια προδιάθεση στο να υποστηρίζω τη Σερτικ. Ε, μου ήταν μια πολύ αγαπητή ομάδα. Ο Σαμαρά είναι εδώ πέρα σα, κάτι σαν θρύλο. Δηλαδή. Ε, όχι κάτι σαν θρύλο, είναι θρύλο. Τον το λατρεύουν, ε! Τον λατρεύουν, ναι. είναι, είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία τη Σερτικ. Ε, και νομίζω ότι δεν είναι, εντάξει, δεν είναι και τυχαίο ότι έκανε πολλά χρόνια. Νομίζω ότι και αυτό ναι. ένιωθε σαν βασιλιά εδώ. Είναι ένα μοναδικό συνέστημα. Το οποίο δεν μπορεί να το καταλάβει αν δεν το ζήσει. Δεν είναι εύκολο να φύγει από μια τέτοια ομάδα όταν πραγματικά σε έχουν θεό. Ναι, Ακόμα ναι. και για ένα καλύτερο πρωτάθλημα, αν η ομάδα που θα πα δεν είναι ε, στι πρώτε θέσει, να διεκδικεί κάτι καλύτερο, το να φύγει από μια ομάδα που είσαι κάθε χρόνο σχεδόν Champions Link, ε, διεκδικεί πρωτάθλημα με 50-50% πιθανότητε και ε, διεκδικεί και τρέμπλ κτλ. Ναι. Με ένα κόσμο εκπληκτικό, ακόμα και όταν παίζει με την τελευταία ομάδα, να είναι ένα sold out γύρω στου 60.000 κόσμο. Νομίζω ότι δεν μπορούσα να τα αλλάξει εύκολα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, είχε και το, το θέμα εκείνο το σκηνικό με το παιδάκι, με τη σύνδεση που είχε. Βεβαίως. Και τον αγαπήσαν και γι' αυτό νομίζω, έτσι δεν είναι. Βεβαίω, έπαιξε αυτό το ρόλο. Ήταν, νομίζω το παιχτικό κομμάτι ήταν πιο πολύ αυτό που του κέρδισε. Έλα, κάτσουμε να τα πούμε. Παιδιά, καθίστε σα, φίτσε σα. Να πούμε εδώ λοιπόν ξανά για ακόμη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστούμε στον Γιώργο που μα έδωσε την ευκαιρία να ζήσουμε αυτό το απόλυτο derby. Ένα από τα πιο ιστορικά derby τη Ευρώπη. Ε, old firm. Τώρα δεν ξέρω αν λέγεται και ο αγώνα κυπέλου, νομίζω. Λέγεται όλε οι συναντήσει έτσι ανάμεσα. Ναι, συναντήσεις. νομίζω, δεν, δεν είμαι απόλυτα σίγουρο σε αυτό. Ναι. Έχει να κάνει βέβαια με τι αναμετρήσει μεταξύ των δύο ομάδων. Τώρα, αν είναι μόνο πρωτάθλημα και λέγεται έτσι, αν είναι σε κάθε διοργάνωση. Ε, δεν το γνωρίζω, αλλά το όλο έχει να κάνει με τι δύο αυτέ ομάδε των συναντιόντων. Σε καντεμιάσαμε λίγο βέβαια, γιατί τραυματίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι και δεν έπαιξε. Αλλά ευτυχώ δεν είναι κάτι σοβαρό έτσι. Ευτυχώ δεν είναι κάτι σοβαρό. Ήταν, μια... Ήταν τόσο όσο. Ε... Για ναι, για να χάσω το... τον ημιτελικό το οποίο. Το περίμενα πώ και πώ, το σκεφτόμουν αρκετέ εβδομάδε αυτό το παιχνίδι. Και είναι ο λόγο που δεν πέρασε η Σέλτικα να το πούμε εδώ πέρα. Ε... Το καλύψε, δεν έπαιξε ο Γιώργο. <laughs> ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το περίμενα πώ και πώ. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο, αν κερδίζαμε, θα ήταν με γερέ βάσει για το τρέμπλ. Ναι. Και νομίζω ότι μα πόνεσε αυτή, αυτή η ήττα, γιατί ήταν κάτι πολύ σημαντικό για μα να κάνουμε το τρέμπλ. Και στην πρώτη μου χρονιά και όλα να κάνω το τρέμπλ με αυτή την ομάδα, νομίζω ότι γράφει ναι. και το όνομά σου ιστορία τη Σέλτικ και Έτσι. είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τα τρέμπλ γενικά πάντω στη Σκωτία για τη Σέλτικ δεν είναι και τόσο. Δηλαδή τα έχει κάνει αρκετέ φορέ τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, καλά, ήταν, βέβαια, έλειπε η Ρέιντζερ. Έλειπε κάποια χρόνια, ναι, έλειπε κάποια χρόνια. Τώρα έχει άλλη αξία. Τώρα έχει άλλη αξία σίγουρα. Να πούμε ότι τα εισιτήρια που μα έδωσε ο Γιώργο ήταν εισιτήριάρε γιατί καθόμασταν πίσω από εγγονή παίκτη. Δηλαδή τώρα. Όχι, πίσω από γιαγιά παίκτη. Πίσω από γιαγιά Πίσω από γιαγιά παίκτη που ήταν εγγονό τη ήταν μέσα στο γήπεδο. Ήταν ο Ράλστον. Καθόμασταν πίσω από τη γιαγιά του Ράλστον. Και τον παππού. Και τον παππού. Τον είχε πιάσει κουβέντα ένα δίπλα και δεν άφηνε τον αγώνα. Ο παππού είχε τερματίσει λίγο στην παράδοση. Ήταν λίγο τον κουραστικό παιχνίδι με την έννοια ότι ήταν πάρα πολλά τα λεπτά και ήταν και λίγο απο Προ το τέλο για μα, οπότε καταλαβαίνω πώ μπορεί να ένιωθαν. Ναι. Ε, εντάξει, ο Ράστο είναι ένα παίχτη για γέννημα θρέμα Σέλτικ. Ναι. Λατρεύει την ομάδα, οπότε και η οικογένειά του είναι, είναι φανατική Σέλτικ και στεναχωρείται νομίζω λίγο παραπάνω όταν χάνουν παιχνίδια και ειδικά ναι. με αντίπαλο του Ιρήτε. Του είδαμε. Ε, θα πούμε περισσότερα και αύριο στην προπόνηση έτσι, για αυτή την ατμόσφαιρα εδώ. Απλώ τι σημαίνει για σένα
Ε, αυτό το συγκεκριμένο που είδαμε. Όχι αυτό. Α, ε, ε, το το πρωταθλήμα το, το οποίο ναι. το παίζαμε στο Celtic Park. Ναι. Και συγκυριακά τότε μπορεί και να το έχανα. Γιατί παρεχόμουν τότε τον πραγματισμό μου. Και ευτυχώ αναβλήθηκε, το πρόλαβα. Και ήταν κάτι το οποίο το σκεφτόμουν επειδή έβλεπα πόσο ε, ανυπομονούσαν οι συμπαίκτε μου να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Ε, με είχαν βάλει και εμένα στο mood αυτό και το περίμενα πάνω από 1,5 μήνα. Με βοήθησε και η συγκυρία και το πρόλαβα λόγω τραυματισμού. Πρόλαβα να το παίξω και μάλιστα 90 λεπτά και σε ένα παιχνίδι το οποίο κερδίσαμε 3-0. Και θυμάμαι το σκορ θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο εμφαντικό για εμά. Ε, κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι και η ατμόσφαιρα που έζησα εκείνη τη μέρα ε, πραγματικά νομίζω ότι όπου και να με αξιώσει ο Θεό να παίξω από εδώ και πέρα μπορεί και να μην το ξαναζήσω ποτέ ζωή μου. Άρα περίμενε πώ και πώ και ένα παιχνίδι όπω αυτό το οποίο θα ήταν και 50-50 το κοινό έτσι. Γιατί εσύ, όπω μα είπε και off the, off the record, ότι στο Celtic Park στο Ibrox είναι μόνο το χειροπεδούχνο. Ναι, 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 ναι. Με κάποια λιγοστά εισιτήρια για την αντίπαλη ομάδα, γύρω στα 500-700, κάπου εκεί συνήθω. Ναι. Οπότε ναι, το να παίζει και με του δύο φιλάθλου νομίζω είναι ακόμα πιο. Συναρπαστικό για τον παίχτη. Παίζει για του φιλάθλου σου, διότι εκείνη τη στιγμή υπάρχει ανταγωνισμό εντό και εκτό γηπέδου. Mm-hmm. Και είναι, είναι, είναι λίγο διαφορετικό. Είναι λίγο διαφορετικό, θα έλεγα. Εντάξει, εσύ ήσουν προετοιμασμένο βέβαια για τέρμπι. Δηλαδή τα είχε ζήσει στην Ελλάδα, τα είχε φάει με το κουτάλι. Ναι, ναι. Είχε παίξει τέτοια μάτσα. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι σίγουρα να κατέβατο ή άπονα, α πούμε, που δεν καταλαβαίνει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχα ζήσει αρκετά τέρμπι στην Ελλάδα. Και... Σε βοήθησε αυτό έτσι να καταλάβει. Βοήθησε εν μέρη, ναι, βοήθησε εν μέρη. Βέβαια κατάλαβα ότι <laughs> ακόμα... είναι ακόμα πιο τρελή εδώ πέρα. Ναι. Όλοι αυτό μα λένε. Ε, τι να πω τώρα. Το θυμάμαι τέρμπι. Με κατάμεστα τα γήπεδα, ας πούμε και στο Καρισκάκι και με, στο ΆΚΑ με αντιπάλους, όταν έπαιζα στην ΑΕΚ με αντιπάλους, ας πούμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, παιχνίδια μεγάλα, τα οποία ε, δεν είχαν αυτό τον εκοφαντικό θόρυβο. Και την ατμόσφαιρα. Αυτή την ατμόσφαιρα, αυτό το... Έβλεπες ότι ο κόσμος προετοιμαζόταν μία εβδομάδα πριν. Προετοιμαζόταν μία εβδομάδα πριν ότι κάθε μέρα, έξι μέρες μένουν, πέντε μέρες μένουν, τέσσερις μέρες, δηλαδή μετρούσε αντίστροφα ο κόσμος και προετοιμαζόταν για αυτό το παιχνίδι. Προετοιμαζόταν ο ίδιο ψυχολογικά. Να. Υπάρχει ομιλία έτσι, του αρχηγού πριν από κάτι τέτοιο. Χθε είδα προχθέ που πήγαμε στο Μάτ ότι κάνατε έτσι μια αγκαλιά όλοι μαζί. Ε, οι παίκτε δηλαδή. Ε, αυτό το κάνουμε πάντα, ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια. Αν και νομίζω όχι σε κάθε παιχνίδι το κάνουμε. Είναι, υπάρχει πάντα μια ομιλία στον, στα αποδητήρια όπου ο αρχηγό και ο προπονητή προσπαθούν να μα εμψυχώσουν, να μα δώσουν ένα έξτρα κίνητρο. Ε. Βέβαια δεν χρειάζεσαι κάποιο κίνητρο έξτρα όταν πα ένα τέτοιο παιχνίδι. Προετοιμάζει τον εαυτό σου. Ε, για ένα τεράστιο παιχνίδι. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, τώρα για να πάμε και λίγο πιο πολύ στα δικά μα ναι. ε, και τα παλιά τα δικά σου, που εντάξει, τα θυμάσαι λίγο ναι. πολύ, ε, μπαίνει ο πρόεδρο εδώ πέρα να, να μπουστάρει ή να κράξει μετά την ήττα. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια: δεν, ε, ε, δεν έχουμε πρόεδρο μεγαλομέτωχο εμεί. Ναι. Οπότε αυτό βοηθάει κάπω το κλίμα και την ηρεμία τη ομάδα. Ναι. Δεν, δεν έχει λόγο με στα αποδητήρια. Ναι. Ε, επιλέγει να μην έχει λόγο με στα αποδητήρια για να υπάρχει μια ηρεμία και να, να υπάρχουν οι σωστοί άνθρωποι σε αυτέ θέσει για τη σωστή ε, δουλειά που πρέπει να κάνουν. Οπότε από τέτοια θέματα είμαστε πάρα πολύ ηρεμοί. Σκεφτόμαστε μόνο το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Δεν έχουμε θέματα προφανώ οικονομικά. Ε, πλέον όμω είναι ώρα μα, δόξα Θεώ. Ε, σε θέματα πειθαρχία, σε θέματα οργάνωση. Νομίζω ότι όλα δουλεύουν με ρολόι και αυτό σε βοηθάει να προετοιμαστεί καθαρά αγωνιστικά. Ε, θα προεκτείνουμε λίγο την συζήτηση για τη Celtic αύριο. Ναι. Δηλαδή θα πάμε, θα, θα πάμε εκεί λίγο περισσότερο αύριο, που θα είμαστε και στο προπονητικό κέντρο. Αλλά, αλλά θέλω να κάνω μια ερώτηση τώρα. Ναι. Οι πρώτε κλωτσιέ εδώ, το πρώτο έτσι, ξύλο σε παιχνίδι, πώ ήταν. Δηλαδή ήταν κάτι που έγινε, ήταν κάτι που ήσουν προετοιμασμένο γι' αυτό, πώ ήταν. Δηλαδή, πρόκειται και για ένα πρωτάθλημα το οποίο. Έχει είναι, ένταση, ρε παιδί μου, ναι, έχει μονομαχία. Εντάξει, δεν το λε απλά ένταση αυτό το πράγμα. <laughs> δηλαδή, <laughs> έχει ξύλο, ε. ε Κοίτα, να σου πει: Προετοιμαζόμουν από. Προετοιμαζόμουν. Έβλεπα αυτό το πρωτάθλημα καμιά φορά το είχαν ελληνικά κανάλια, συνδρομητικά συνήθω είχαν κάποια παιχνίδια σκοτία. Και ειδικότερα Celtic ή Rangers. Οπότε είχα δει κάποια παιχνίδια. Και σκεφτόμουν πώ μπορούσα να, να βγει ζωντανό μετά από ένα δύο παιχνίδι. <laughs> όταν ήμουν μικρό. <laughs> ναι, δηλαδή <laughs> μιλάμε, έπρεπε να σπολεμιστεί ο Γιάννη. Και ο, οπότε όταν ήρθε η Σέρτη και η πρόταση σε μένα, δεν σκεφτόμουν μόνο τα καλά, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και όλα αυτά. Έλεγα ότι Γιώργο, ξέρει κάτι, ήσουν Ολλανδία. <laughs> Αυτό ήθελα να πω. Πιο ήρεμα τα πράγματα. <laughs> δεν σε έχει σηκώσει κανεί στον αέρα. Δεν σε έχει σηκώσει κανεί στον αέρα. Ήταν λίγο πιο μπαλάτι. Εδώ πέρα, Γιώργο. Θέλει πανοπλία, δεν θέλει, δηλαδή δεν αστείευονται. Προσπαθούν να είναι πιο ποιοτικοί, είναι άλλο το στυλ, θα προσπαθήσουν να παίξουν με την μπάλα. 
Βλέπει και το Χατζηδιάκο, το παιδί μα τώρα που παίζει εκεί. Είναι ποιοτικό. Δεν είναι εδώ να μ' αρέσει που ψάχνω. Ναι, δεν είναι μακιά μου. Εδώ πέρα είναι μαχαίρι στα δόντια και φύγαμε. Σε ξέρουν. Δηλαδή τώρα θέλω να πω, είσαι η μεταγραφή τη Celtic, έτσι. Ναι. Μεγαλύτερη ομάδα στη Σκωτία για μα. Εδώ είναι η μεγαλύτερη. Ό,τι και να λέμε. Εννοείται, τι λέμε. Αν το λένε και τίτλοι. Θα το βάλουμε και πότλου στα αγγλικά, οπότε πρέπει να τα πούμε κι αυτά. Λοιπόν, για μα η μεγαλύτερη ομάδα στη Σκωτία. Άρα είσαι η μεταγραφή τη Celtic. Δόθηκαν λεφτά για να πάρουν και κουμάκι. Άρα. Όλοι οι stoppers στην Πρέμερσεπ ξέρουν ότι οι Αγιομάξοι έχουν δώσει λεφτά για αυτόν από τη Σέλτε. Άρα σε τσεκάρουν, σε, σε λοκάρουν, ότι πάμε, πάμε να το χτυπήσουμε, πάμε να, να του σπάσουμε το τσαμπουκά. Ε, δεν ξέρω πώ σκέφτονται. Να σου πει: Δεν ξέρω καν αν αναλύουν ε, ατομικά του παίχτε. Εντάξει, σίγουρα κάποια yeah. ανάλυση την κάνουν. Ε, και εγώ όταν ήμουν σε μικρότερη ομάδα και παίζαμε με μεγάλη ομάδα, πάντα αναλύει τον παίχτη ατομικά. Ε, Βλέπει ποια είναι τα πλεονεκτήματα του κάθε παίχτη, ποιο μπορεί να πέσει ένα μένα, ποιο είναι δυνατό, ποιο μπορεί να σκοράρει εύκολα. Του προσέχει λίγο παραπάνω. Και όταν λέμε του προσέχει, του προσέχει. Οπότε ε, συνήθω πιστεύω ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει, αναλύουν του παίχτε. Οπότε κάτι τέτοιο θα συνέβη και σε μένα. Ειδικά τη Ross County, οι αμυντικοί που έχουν φάει 6 γκολ. Όχι, τη Ross County. Τη Ross County έκαναν ένα χατρίκ. Ναι. Τη Ross County έκαναν ένα χατρίκ. Όχι, ναι, τη Ross County του έβαλε 3. Ναι, ναι. Από εδώ και πέρα θα σα αναλύουν. <laughs> ναι, <laughs> κοίτα, παίζουμε την ναι. επόμενη εβδομάδα με ροσκάνον τη εκτός. Oh. Θα είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, ελπίζω να είμαι καλά μυϊκά γιατί είχα ένα μικρό τραυματισμό, yeah. οπότε ελπίζω να είμαι καλά, αν είμαι καλά θα είναι μια μεγάλη μάχη πάλι. <laughs> <laughs> Hello, hello, hello. 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 Um, a lot of the times our opponents would focus on Samaras and try to stop his threat which then meant that other uh, players could attack um, but when he was here he was a very popular figure and of course currently uh, Georges Giacomakis is, yes. is making making waves for himself and, uh, This Greek becoming, community continues uh, Yes, becoming more popular uh, Yeah. Here's the rocker room. Oh, uh, oh. Uh, Japanese flag. Let me yes. ask you about the si 67 yes. number. W which is uh, the the meaning of uh, this number? So in 1967, Celtic became the first team from the the north of Europe uh, the to, to win the European okay. Cup. This is the start of the tunnel, which we will go down in a moment. But if, you, if you think that this is where the Japanese flag was in the corner, yes. right? This is the seating deck. Τρομερό γήπεδο. Πετύχαμε και ωραία μέρα, ρε φίλε. Τίποτα, και όλα ωραία, μας πάνε ναι. μια χαρά. Πολύ ωραία μέρα. Το βλέπεις το γήπεδο, λέτε και το απολαμβάνεις. Το γήπεδο είναι το πιο ποδοσφαιρικό γήπεδο μαζί, μαζί με αυτό... Τις τραπεζούντας, τα λέγα. Ωραίο, λέγα. Απ' τότε τις τραπεζούντας σου, σου βγάζει κάτι πιο καινούριο, πιο ναι, 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 φρέσκο, ναι, ναι, ναι. ένα αέρα διαφορετικό. Αυτό σου βγάζει και το παλιό και το δέος και τα χρώματα και το ότι έχεις μπει σε ένα αγγλικό γήπεδο που, που αν το δεις γεμάτο αυτό, δεν... δεν... Τίποτα, αυτό άμα, άμα ερχόμασταν εδώ πέρα θα ήταν έπως. Εδώ, θα, εδώ δεν θα θέλαμε να τελειώσει, θα θέλαμε να έχει 10 παρατάσεις. Ναι, ναι, όχι, είναι, είναι, είναι στρούγκα, είναι πολύ κλειστό, είναι πολύ, είναι, φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο για τον αντίπαλο. Mm. Είναι το μεγαλύτερο γήπεδο στη Σκωτή, όπως μας είπε εδώ ο φίλος μας. Πάμε τώρα πίσω, έτσι. Πάμε στην ομάδα που σου έδωσε το διαβατήριο για να κάνει αυτή τη μεγάλη μεταγραφή. 
ε, φαίνεται ολλανδικό πρωτάθλημα. Διαφορέ, α πούμε, με σκοτσέζικο αυτό που είπαμε. Δηλαδή ότι είναι πιο εύκολο για τον επιθετικό να δείξει τα χαρίσματά του. Για ποιο λόγο όμω πιστεύει ότι γίνεται, Δηλαδή δεν επενδύουν τόσο πολύ στου αμυντικού και επενδύουν περισσότερο στο ποδόσφαιρο των κολλ. Ναι, δεν του μοιάζει τόσο πολύ. Δεν υπάρχει καθόλου σκοπιμότητα. Δεν υπάρχει καθόλου. Ε, να παίξω αμυντικά για τον πόντο. Ναι, δεν υπάρχει yeah. καθόλου όσο αυτή η σκοπιμότητα που λέμε να, να μείνω. Δηλαδή, αν βάλω τον κολλ να μείνω πίσω κτλ. Δεν του νοιάζει. Ακόμα και εγώ πέμπαζα στη Φέλνο, ήμασταν έτοιμοι να πέσουμε κατηγορία, βάζαμε γκολ και βγαίναμε όλοι μπροστά. Να. Ανοίγαμε σαν φεντάλια. Δηλαδή... Άρα έχει μια αφέλεια λίγο. Ή έχει μια αφέλεια, εθελημένη όμω. Δηλαδή, σκόπι μια αφέλεια. Δεν του δεν τους νοιάζει. Δηλαδή, θα φάμε ένα, θα βάλουμε ναι, δύο. Δηλαδή, αν μια ομάδα. Ε, Καταρχά, θα, θα υπάρχει πόλεμο από του δημοσιογράφου εκεί πέρα. Από όλο Α, το σύστημα. Ξεκνικά. Ναι, υπάρχει ένα πόλεμο εκεί πέρα, διότι έχουν συνηθίσει σε ένα ποδόσφαιρο πολύ κολακευτικό. Και όταν παίζει αμυντικά, πραγματικά είναι μια δυσφήμιση για αυτού. Ακόμα και μικρότερη ομάδα, όταν είναι τελευταία αγωνιστική για να μείνει κατηγορία. Θα υπάρχει μετά θα υπάρχει ένας μικρός πόλεμος Αλήθεια. από τα media και εν μέρη μου αρέσει αυτό το πράγμα, μου, αρέ, μου, αρέσει, μου αρέσει γιατί αγαπάνε το ποδόσφαιρό τους ναι. με έναν πολύ σωστό τρόπο, με, το, με την έννοια ότι προσπαθούν να το αναπτύξουν και να το προβάλλουν όσο σαν μπορούν. Θέαμα. Σαν θέαμα. Ναι. Πραγματικά σαν θέαμα, γιατί για αυτούς το ποδόσφαιρο είναι η διασκέδασή τους. Η διασκέδασή του και δεν θε ποτέ να τσακώνονται. Δηλαδή να πάει φίλο αυτό τώρα να χτυπήσουν, να κάνουν ένα τέτοιο. Δεν του νοιάζει. Ναι, ναι, δεν υπάρχει ναι, αυτό το πράγμα. Ναι. Ναι. Δεν μιλάμε τώρα, εντάξει, υπάρχει μια έκθραση που με φέγγε νορτάγια. Οκ, okay, ναι, αυτό είναι ναι. το μοναδικό derby το οποίο είναι πολύ δυνατό. Ναι. Αλλά σε όλα τα άλλα derby βλέπει ότι είναι πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα. Θα πάνε, θα πιουν την πύρα του με του φίλου του, θα τα απολαύσουν. Είναι δύο ώρε διασκέδαση. Ναι. Εκεί είναι και το κλασικό Γιώργο που λένε ότι η επίθεση φέρνει κόσμο, έτσι. Ναι, ναι, σίγουρα. Όσο πιο παραγωγικό είναι το πρωτάθλημα, τόσο πιο εμπορικό θα είναι και τόσο πιο, ε, πιο πολύ κόσμο θα προσελκύσει. Άρα ήταν μια πολύ καλά. Επί του πρακτέου φάνηκε ότι είναι μια καλή επιλογή, δεν το συζητάμε. Αλλά γενικά μιλάμε για παιδιά τα οποία θέλουν να δείξουν κάποια πράγματα παραπάνω στο επιθετικό κομμάτι. Η Ολλανδία είναι μια καλή επιλογή. Ε, σίγουρα, σίγουρα είναι μια καλή επιλογή. Ειδικά αν είσαι επιθετικό, αν είσαι αμυντικό, δεν, δεν ξέρω αν μπορούν να σου προσφέρουν πολλά πράγματα. Ειδικά αν είσαι σε μικρή ομάδα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βελτιωθεί πολύ. Αν είσαι αμυντικό. Ναι. ναι. Βέβαια, για να πω την αλήθεια μου, εμεί και σε μικρό κλαμπ που ήμουν στη Φέλλο είχαμε ειδικό προπονητή αμυντικών mm-hmm. και έναν προπονητή επιθετικών. Αυτό και... τον προπονητή και τον βοηθό προπονητή και τον γνωστή. Παρένθεση: Ο Τσιμίκα πρέπει να κάνει αγροτικό στην Ολλανδία για ένα στην χρόνο. Πίλα, ναι. Οπότε ναι, ναι. ίσω αυτό. Βέβαια είναι, είναι, όμω έχει ιδιαιτερότητα. Ναι. Είναι μπακ με επιθετικά χαρακτηριστικά. Καμία σχέση. Ναι. 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 Εγώ μιλάω για καθαρά για στόπερ καθαρά και για, για στόπερ, ναι. εξάρια τα οποία δεν έχουν επιθετικέ αρετέ. Αληθεύει και εσύ όταν ε, έφυγε από την ΑΕΚ ε, και πήρε τη μεταγραφή στη Φένλο ότι έκανε ειδική προπόνηση με, με γυμναστή επιθετικών. Απ' την ΑΕΚ. Πού, σε ποιο μέρο. Στη Φένλο. Στη Φένλο, ναι. Είχα ένα προπονητή επιθετικών όπω προείπα και. Ε, το Φράγκτο Δεμού, ο οποίο ήταν και είναι ένα παλέμο ποδοσφαιριστή, είχε παίξει σε Ουτρέχτη, είχε παίξει, έχει ε, μια αρκετά καλή καριέρα στην Ολλανδία. Και ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο με βοήθησε πάρα πολύ. Ε, θυμάμαι σε, μετά από κάθε προπόνηση ε, να μένουμε τουλάχιστον 40 λεπτά και να κάνουμε τελειώματα. Έλα, ναι, ήταν, ήταν ένα μεγάλο κίνητρο για μένα, γιατί όποτε ήθελα να δουλέψω έξτρα. Ε, ο άνθρωπο. Δηλαδή, ναι, ναι, αν, ναι. αυτό, αν αυτό το πει στην Ελλάδα, ξέρει ναι. να κάτσουμε προπόνηση, <laughs> θα σου πει: Ορκάτσε, θα πάω στο σπίτι μου, <laughs> να δω την οικογένειά μου, τι μου λε τώρα. Αυτό του λέγα: Θέλω να κάτσουμε να κάνω το μικρό. Γελούσε. Χαιρόταν. Αλήθεια. Ναι, λέει: Εννοείται, εννοείται. Δηλαδή, όλο αυτό το, το, αυτή η νοοτροπία, η Ολλανδική νοοτροπία, εμένα μου βοήθησε πάρα πολύ με επιθετικό. Πάρα πολύ. Άρα, βγήκε πέρα από το ότι ανέβασε το όνομά σου, βγήκε και καλύτερο παίκτη. Πάρα, okay. πάρα πολύ. Γιατί καμιά φορά λέμε ότι. Για να λέμε και το Σαββατό Δίκαιο, όταν λέμε ότι η ΑΕΚ με πίστεψε ή ότι. Ναι, οκ, okay, θα μπορούσα να πιστεύω περισσότερο. Κάκα τα ψέματα, δεν θέλω να ακριβώ το δάχτυλό μου, αλλά. Ναι. Έχω βελτιωθεί και πάρα πολύ από τότε. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι είμαι ο ίδιο παίχτη που ήμουν στην ΑΕΚ. Σωστά. Θέλω να είμαι αντικειμενικό και να μην κρύβομαι στο δάχτυλό μου. Δεν δε, δε μου φταίνουν πάντα οι άλλοι. Ε, με, βοήθησαν, με βοήθησε πάρα πολύ η ΑΕΚ τα όσα ε, δεινά πέρασα και έξω και παιδικά. Ναι. Με βοήθησαν πάρα πολύ στο χαρακτήρα μου. Με βοήθησαν πάρα πολύ να. Να σκληρίνω, να είμαι πιο εγωιστή και να δουλέψω και περισσότερο. Να δουλεύω πάρα πολύ περισσότερο ναι. και να μην δέχομαι την αποτυχία σαν επιλογή. Άρα, επειδή είναι από τι πιο δημοφιλεί ερωτήσει, σίγουρα και στο QA, αλλά ήταν και δικιά μα ερώτηση, ε, τι συμβαίνει με του Έλληνε παίκτε που φεύγουν και από την ΑΕΚ συγκεκριμένα, γιατί είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα,
να πάρει μεταγραφή για ομάδα του εξωτερικού. Και πάει να δυσκολευτεί γιατί δεν έχει αλλάξει ο ρυθμό σου. Δηλαδή, ναι. όπου για να πα εκτό Ελλάδα πρέπει να αλλάξει ο ρυθμό σου. Ναι. Είμαστε πολύ, έχουμε πολύ αργό tempo. Βέβαια, έχουμε πολύ ποιότητα. Το έχω ξαναπεί αυτό. Σαν Ελλάδα, σαν ολικό πρωτάθλημα, η ποιότητα υπάρχει. Δεν είναι ότι υπάρχει ποιότητα. Απλά έχουμε άλλα θέματα εμεί. Έχουμε θέμα, θέμα ένταση στο παιχνίδι. Πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε πάρα πολύ σκοπιμότητα. Ναι. Σταματάμε πάρα πολύ το παιχνίδι. Κάνουμε ότι πέφτουν, παθαίνουμε κραμπέ. Κάνουμε διάφορα πράγματα τα οποία προφανώ δεν βοηθάνε το, να προδοτάρουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και γίνεται τόσο μεγάλη κουβέντα όταν, υπά... όταν έρχονται προπονητέ Ισπανοί ή κάποιοι άλλοι προπονητέ οι οποίοι ε, είναι θεασότε του επιθετικού ποδοσφαίρου. Και γίνεται μεγάλη κουβέντα στην Ελλάδα. Του κάνουμε κατευθείαν θεού. Να κοιτάξτε, να... ήρθε ο Λόπε, α πούμε, στο βόλο. Ήρθε ο Αμπασκάλ, στο βόλο. Ναι. Ή άλλοι προπονητέ. Γιατί οι Έλληνε προπονητέ έχουν δείξει. Μήπω είναι και θέματα προπονητών στην τελική ανάλυση. Ε, συνολικό. Δε, είναι συνολικό το θέμα. Δεν, δεν νομίζω ότι είναι μόνο ελληνικό το, το φαινόμενο αυτό. Νο, προπονητικά. Νομίζω ότι δεν φταίει μόνο αυτό. Φταίνει πολλά. Φταίνε, ε, ακόμα και το έχω ξαναφέρει σε μια συνέντευξή μου πρόσφατα ότι φταίνουν ακόμα και οι διαιτητέ. Με ποια έννοια το λέω, δεν θέλω να φανατίσω, δεν θέλω δηλαδή προ Θεού. Θέλω να πω ότι σφυρίζουμε πολύ εύκολα και δεν, αξε, δεν αφήνουμε το παιχνίδι να εξελιχθεί, δεν αφήνουμε το παιχνίδι να πάρει ρυθμό. Δηλαδή καθαρό χρόνο παιχνιδιού είναι πάρα πολύ λίγο. Και αυτό βοηθάει, α πούμε, θα, θα σφυρίξει ο διαιτή πιο εύκολα. Οπότε θα πέσει κι ο πιο εύκολα. Ναι. Οπότε αν κερδίζει, θα είναι συνέχεια κάτω. Και να η κράμπη και να το ένα. Δεν υπάρχει ρυθμό όσον αφορά αυτό. Μετά είναι η θέμα νοοτροπία. Όταν παίζει ε, Έλληνα, ο Έλληνα θα τα ακούσει. Από το φιλάθρο, ναι. ξεκάθαρα. Να δει πάντα ο Έλληνα φταίει. Ναι. Πάντα. Γιατί αυτό το Ο ξένο ναι. έρχεται πριν παίξει, είναι θεό. <laughs> δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα, τα, τα οποία δεν υπάρχει λογική. Δεν υπάρχει καμία λογική. Και είναι πράγματα τα οποία ε, πονάνε πολλού Έλληνε παίκτε. Ναι. Σχεδόν όλου. Είναι, είναι πολλοί φίλοι τη ΑΕΚ που θέλουν και ζητάνε εξηγήσει γιατί με αυτή η ομάδα ε, που πήρε το πρωτάθλημα μετά άρχισε και έδειχνε όλα τα παιδιά που τη βοήθησαν να το κάνει. Και είναι και κάθε χρόνο και χειρότερη. Και είναι και κάθε χρόνο και χειρότερη. Ε, το, το φοβερό τη ε, αυτό είναι. Ναι, εσύ, εσύ στην ΑΕΚ βρήκε λογική όσο ήσουν εκεί. Ήσουν περίπου τέσσερα χρόνια, mm-hmm. αλλά ε, είχε δύο δανεισμού. Mm-hmm. Ο χρόνο που αγωνίστηκε ήταν σίγουρα ένα. Ε, Τότε που έβλεπε που σκόραρε και όλο και τον κόλ στο Καραϊσκάκη. Ναι. Δηλαδή, αυτό που κρατάς από την ΑΕΚ είναι το κόλ αυτό, ή κρατά κάτι άλλο που, που είναι κάτι αρνητικό. Κρατάω τα πάντα από την ΑΕΚ. Το θετικό ήταν το κόλ με τον Ολυμπιακό, το οποίο ήταν ένα από τα θετικά. Ναι. Ε, κάποιοι λένε ότι το αποκορύφωμα τη καριέρα μου στην ΑΕΚ ήταν αυτό. Όχι. Το αποκορύφωμα τη καριέρα μου ήταν Τσάβιου Λίνγκ ναι. και πρωτάθλημα. Ναι. Αυτά ήταν τα αποκορύφωμα. Ένα κόλ είναι ένα κόλ. Ναι. Μπορεί να σημαίνει κάτι βαθμολογικά. Για μένα ήταν απλά ένα κόλ το οποίο βοήθησε την ομάδα μου. Ε, να έρθει κοντά στο στόχο τη, να πετύχει το στόχο τη. Τώρα. Π... Λογική βρήκε στην ομάδα. Λογική. Και επιλογές. Γιατί αυτό που έγινε τότε ναι. έχει αντίκτυπο μέχρι τώρα. Ναι. Είναι Κοίτα. μια τοποθέτηση που γενικά το υπάρχει. Για, το γιατί αποδυναμώθηκε η ομάδα είναι θέματα διοικητικά τα οποία ναι. δεν, μπορούσα να τα, δεν, δεν τα κατάλαβα ποτέ. Δεν μπήκα και καν στο, ναι. στο τρυπάκι αυτό να προσπαθήσω να αναλύσω τι σκέψει του και τι, ναι. τι θέλουν για το, για το μέλλον. Είναι οι δικέ του επιλογέ που πάντα κρινόμαστε εκ του αποτελέσματο. Οπότε φαίνεται ότι κάτι που έγιναν κάποια λάθη. Τέσσερα χρόνια στην ΑΕΚ λογική δεν βρήκα. Λογική δυστυχώ δεν υπάρχει σε αυτήν την ομάδα. Ε, πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα σε αυτήν την ομάδα για να υπάρχει λογική. Διότι κακά τα ψέματα είναι μια μεγάλη ομάδα η οποία ναι. δεν λειτουργεί σαν μεγάλη ομάδα. Ναι. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ε, βγαίνει και στο γήπεδο. Δεν μπορεί να είσαι μια ομάδα η οποία δεν λειτουργεί σωστά και μέσα στο γήπεδο να σου βγαίνουν σωστά πράγματα. Δηλαδή δεν γίνεται, συγκρούονται αυτά τα δύο. Δεν, αν δεν πάνε μαζί, δεν, δηλαδή αν δεν υπάρχει μια σωστή οργάνωση, σωστοί άνθρωποι σε κέρδε θέσει. Που δεν υπάρχουν, δεν υπήρχαν από τότε που ήμουν εγώ και δεν υπάρχουν ακόμα και τώρα. Και να σου βγουν θα είναι παραδικό και τυχαίο. Ναι, ε, δεν θέλω να πω ότι κανεί δεν αξίζει με στην άκρη. Προ Θεού, δηλαδή ναι. υπάρχουν άνθρωποι που ναι, είναι σοβαροί και ε, βοηθάνε, αλλά οι πιο πολλέ θέσει ε, θα μπορούσαν να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνώσει καταρχά πάνω σε αυτό που κάνουν. Δεν είναι ότι ναι. είναι κακοί άνθρωποι ή ότι κάνουν κάτι και εμένα. Δεν υπάρχουν νομίζω κατάλληλε γνώσει. Ε, οπότε όταν δεν έχει θέματα οργανωτικά και είσαι μεγάλη ομάδα, είναι ε, ε, φύση αδύνατο να πάει κάτι καλά. Ε, και να έχει μια διάρκεια σαν ομάδα και να κάνει ωραία πράγματα. Άρα το γύρω-γύρω είναι το θέμα. Ναι. Οι άνθρωποι οι οποίοι περι, περικλείουν και ναι. πλαισιώνουν την ομάδα. Ενώ το αγωνιστικό κομμάτι συνήθω μπορεί να μπορεί να μου λειτουργεί καλά, σωστά, με, με, ναι. με τα σωστά άτομα κτλ. Απλά δεν έρχονται οι σωστέ κατευθύνσει,
ε, στο φάλιρο. Και επίση να τονίσουμε ότι ο Μποτία έκλαιγε μετά στα αποδητήρια από αυτόν τον κόλπο. Και ανάγκασε ένα παίκτη να κλαίει στα αποδητήρια και μπορεί να, να γύρει σε σπίτι του και να τσακώθηκε και με τη φουρέιρα. Και βγήκε και ο Μαρινάκη και είπε ότι ο Μποτία είναι αβαριγόρο τη αποδητήρια. Αυτό δεν σε άγγιζε. Δεν έκανε λίγο. Δεν σε άγγιζε. Δεν είσαι άνθρωπο σε συστήματα. Δεν έχει. Εντάξει, αυτά είναι, είναι ωραία πράγματα για εσά για να τα για να χαβαλεδιάζετε. Εντάξει, για χαβαλέ είναι ωραία πράγματα. Βέβαια, δεν πιστεύω ότι έγινε ποτέ αυτό. Ήταν μια, <laughs> μια πράξη <laughs> ε, υπερβολή. Δεν ήταν επιθετικό φάουλο. Δηλαδή. Δεν έγινε ποτέ επιθετικό φάουλο ή δεν έγινε ποτέ ότι έκλαιγε από το τυρί. Νομίζω ότι έκλαιγε. Okay. Το φάουλο τώρα εντάξει, νομίζω ότι είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι θα πέσει λίγο πιο εύκολα. Ο Σκοτσέζο Μποτία δεν θα πέσει ποτέ δηλαδή. Ο Σκοτσέζο Μποτία μπορεί να μου έρθει μια γκονιά να πει να μπροστά. Ο Σκοτσέζο γιατί σίγουρα θα ήταν φάουλο πάντω. Καλά, φαίνεται. Ειδικά ο Μάτι όπω τον είδαμε και χθε και όπω τον έχω δει και στην Ελλάδα γιατί έχει σφυρίξει. Είναι αγαπημένο γυρί του Άρη. Έχει δει διπλά ο Άρη μαζί του. Όχι, εντάξει, δεν νομίζω ότι ήταν φάουλ. Ε, προσωπική μου άποψη, βέβαια, ο καθένα έχει την άποψή του. Όταν είσαι Ολυμπιακό, ναι. είναι φάουλ για τον Ολυμπιακό. Όταν ε, είσαι άκλε, ότι ποτέ δεν ήταν φάουλ. Είναι λογικά αυτά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, τον κολ μέτρησε. Οπότε αυτό που μετράει είναι ότι ναι. πήραμε την νίκη και πήραμε το πρωτάθλημα. Αντικειμενικά μιλώντα, πάντω, δεν ήταν φάουλ. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν φάουλ. Εντάξει, Έγινε ήταν... σκηνικό μετά με του οπαδού και αυτά, με το διαιτητή. Με του οπαδού. Με του οπαδού του Ολυμπιακού. Ναι, δηλαδή είχε μανουρίτσα μετά το μάτ. Κατάφερε, έκανε και ένα βρασμό και αυτά. Ναι. Νομίζω ότι αυτά συμβαίνουν συχνά στην Ελλάδα. Συμβαίνουν, ναι, συμβαίνουν. Πολύ συχνά. Νομίζω ότι... Ναι, νομίζω ότι πρέπει να αποβάλουμε πολλά πράγματα από την νοοτροπία μα. Εδώ επί... Γιατί επίσκεψη δεν έχετε... δεν έχετε δεχτεί επίσκεψη από το σύνδεσμο Παδών, δηλαδή ποτέ. Ναι, δεχτήκαμε μία φορά παραμονή αγώνα με τη Rangers που κερδίσαμε. Α, για να σα πω για μαγουλάκια δηλαδή. Να τι πει μαγουλάκια πιο πολύ για να ενθάρρυνση. Ούτε να χαϊδεύσουν τίποτα. Πάμε να του γυαλίσουμε, δηλαδή πάμε να του πατήσουμε και τα λοιπά. Εντάξει, έχω ακούσει κοινικά από τα λίγο πιο βαριά πράγματα στο παρελθόν. Αλλά βέβαια φέτο ακόμα και στι αρχέ που δεν ήμασταν. Δεν ήμασταν τόσο σταθεροί, δεν, δεν ήμασταν καταρχά πρώτοι. Ήμασταν mm. δεύτεροι με 6-7 βαθμού, αν θυμάμαι καλά. Δεν είχαμε θέματα. Mm. Κανένα θέμα. Νομίζω ότι υπήρχε μια ηρεμία. Ακόμα και εγώ όταν πήγαινα έξω με τη γυναίκα μου και το παιδί μου να φάμε, ήταν όλα πολύ, πολύ ήρεμα. Ήταν οι φίλοι με χαμογέλο. Νομίζω βέβαια ότι και αυτοί έχουν αλλάξει. Πιο παλιά ήταν λίγο πιο σκληρό πυρήνη. Mm. Δεν ήταν τόσο χαλαρή. Αλλά καμία σχέση με Ελλάδα. Δηλαδή, Ελλάδα είμαστε σταθερά, σταθερή αξία. Mm. Δεν άλλαξε ποτέ. Και χειρότερα γίνεται. Ναι. Ναι. Γυρ, γυρνάω τη συζήτηση στην ΑΕΚ. Mm. Και γιατί η, α, η επόμενη φάση που σημάδεψε την καριέρα σου είναι το Μεφίκα, Κλουναρίδη, δεν σπάει την πάλα. Είναι η ασίστη που δεν πήρε ποτέ. Παιδιά, αυτό το... Είναι πως λέει η ζωή που δεν έζησα. Ναι, 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 αυτό θα είναι μια ζωή που σημαίνω. Ελπίζω να παίξω τα επόμενα χρόνια Τσάμπος Λίνκι να βάλω τον κόλ αυτό. Γιατί πραγματικά νομίζω ότι θα τον βρω μετά από χρόνια τον κλώνα και είμαστε και φίλοι. Και θα του πιάσω από το λαιμό, δεν υπάρχει ερωτήση. Εκείνη τη στιγμή, βέβαια, δε, δεν είπα το παραμικρό, κατάλαβα. Ναι. Ένιωσε πάρα πολύ άσχημα. Ναι. Δηλαδή, φανταστείτε λίγο να έχει βάλει δύο γκολ, να βγαίνει στα τέτ. Δεν σου πάει αμέσω στο μυαλό, θα την κόψω. Ναι. Λε, μου πάει, θα του κάνω το χατρίκ ναι. και θα είμαι και ο ήρωα. Και... Όχι, θα είμαι ο ήρωα, δεν είναι αυτό το, το... το... το ζητούμενο, ναι. αλλά ότι μου πάει, θα, κάνω το... θα βάλω ναι. το τρίτο γκολ, θα κερδίσουμε. Ισχύει από το ρεπορτάζ που κάναμε, μάθαμε ότι τον έπιασε μετά το τέλο του παιχνιδιού και του είπε και εγώ στη θέση σου αυτό θα κάνω όταν είσαι επιθετικό, έχει βάλει δύο γκολ, πα για το τρίτο. Και αυτό, δηλαδή ε, δεν είναι ότι εκνευρίστηκε. Ε, δεν εκνευρίστηκα καθόλου, καθόλου. 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 Πιο πολύ εκνευρίστηκα. <laughs> Λίγο δική μου άνθρωπο που θα ήθελα να βάλω ένα γκολ, ναι. αλλά όχι, δεν εκνευρίστηκα καθόλου. Ισχύει από εκείνη τη στιγμή πήγα και τον αγκάλιασα κιόλα με το τελείω του παιχνίδι. Ναι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά γιατί είχα κρατήσει και μια τέτοια φωτογραφία. Ναι. Του είπα ότι μη τρελαίνε, και... νομίζω το είχα πει ότι μπορεί και εγώ να το έκανα. Δεν είπα ότι θα το έκανα ναι. πάντω. Ναι. Μπορεί... Okay. Δηλαδή ναι, ναι. ήθελα να νιώσει η ανακούφιση, διότι πραγματικά ήταν δύσκολη θέση του. Δηλαδή δεν είναι ότι σου έρχεται αμέσω στο μυαλό να την κόψει την παλακή στιγμή. Και εντάξει. Και μετά και... δέχτηκε η Άκτη τον κόλπο. Είχε και ένα καλό τραμματοφύλακα απέναντί του. Ναι, ισχύει, ισχύει. Οπότε... Το βλαχοδήμο. Ναι. <laughs> Σωστό, ναι, όντω. Δεν είναι εύκολο να χωράει ένα βλαχοδήμο, νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή. Ναι, σου στέρισε ένα κόλπο του Σάμπο Λίνκο όμω, δεν Τι τώρα με το βλαχοδήμο, δεν το ξέρω. Δεν βριζώνεται, αλλά δεν το βάζει ένα μάλλον μπρο. Δηλαδή δεν είναι μοριακά. Λοιπόν, ισχύει ότι όταν σε πήρε η Άκ πριν σε πάρει η Άκ, ήθελε ο Πάοκ. Όχι, ποτέ ο Πάοκ. Πάοκ όχι, αλλά άλλο ομάδα ναι. Και ο Παναγιακό και ο Ολυμπιακό. Και γιατί δεν π
Ε, η Χάι συμφωνήσει Δεκέμβρη, θα έμενα δανεικό 6 μήνε μέχρι το τέλο τη χρονιά στον Πλατανιά, θα πήγαινα το καλοκαίρι. Και θυμάμαι, είχα συμφωνήσει Δεκέμβρη, παίζουμε 14 Γενάρη, αν θυμάμαι καλά. Πλατανιά Ολυμπιακό. Ναι. Χάνουμε 0-2 στο 10. Ε, βάζω ένα γκολ 1-2, κερδίζω ένα πέναντι 2-2, βγαίνω στο 90, όχι τέταρτο, κόντρα επίθεση. Κοφτή, σουτάρω το αριστερό, ξεριστά το δοκάρι, να κάνουμε και το 3-2. Δηλαδή είχα κάνει ένα πολύ, πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Και την επόμενη μέρα μου πήρε τηλέφωνο Ολυμπιακό, γιατί η ΑΕΚ τότε δεν το είχε βγάλει ακόμα. Ακουγόντουσαν φήμε, ναι. αλλά δεν το είχε βγάλει ακόμα. Και με πήραν άνθρωποι από τον Ολυμπιακό και απλά μου έδειξαν το ενδιαφέρον του, απλά του είπα ότι ξέρετε κάτι έχω δώσει το λόγο μου, ναι. διότι είχα υπογράψει, αλλά. Ε, νομίζω ότι δεν είχε καταδοθεί το συμβόλαιο και τα λοιπά Α. ακόμα. Ε, αλλά του είπα ότι έχω δώσει το λόγο μου, Πολύ με τιμά η πρότασή σα, αλλά ε, δεν, δεν υπάρχει ρίξη να πάρω το, το λόγο μου πίσω. Ιδιαίτερη σχέση με Μελισσανίδη. Ναι, αυτό θα ρωτήσω. Ε, ιδιαίτερη. Έχετε μιλήσει τέτα τέτα. Έχουμε μιλήσει, ναι, έχουμε μιλήσει αρκετέ φορέ τέτα τέτα. Υπήρχε μια συμπάθεια και από το πρόσωπό μου και από το πρόσωπό του προ εμένα, η οποία σιγά σιγά εξασθένησε. Όταν ε, υπήρχαν άνθρωποι γύρω γύρω από τη. Βάζαν, ναι, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι γύρω του οι οποίοι προσπαθούσαν να τον πείσουν και εν τέλει ε, ευτυχώ που τον έπεισαν, διότι νομίζω ότι ε, δεν θα είχα. Όχι, όχι, με, να τον πείσουν με... να σε δώσει. Ναι, να τον πείσουν να με δώσει, διότι βλέπαμε όλοι ότι δεν πάει. Δεν, δεν οδηγεί κάπου όλο αυτό το παίξε για να παίξει ναι. ή παίξε, αλλά τη Δευτέρα θα σου κάνουμε ψυχολογικό πόλεμο στην προπόνηση. Σε καθημερινή βάση θα σε τελειώσουμε αλλιώ και τα λοιπά. Δηλαδή δεν ωφελούσε κάπου. Κάτι στο οποίο δεν είχε να κάνει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Σε ναι, καλά, λογικό αυτό. Σε κάθαρα, διότι υπήρχε μια συμπαθία προ το πρόσωπό μου. Αλλά ε, ακόμα και όταν έφυγα ε, από την ΑΕΚ, θυμάμαι ότι σε γιορτέ και σε αυτά επικοινωνήσαμε μαζί μου να πει τα χρόνια πολλά. Αλήθεια. Ναι, είχαμε μια αρκετά καλή σχέση και μια, μια σοβαρή εκτίμηση, θα έλεγα. Μια πολύ καλή εκτίμηση. Θέλω να σε ρωτήσω, ποια είναι η πιο δύσκολη λέξη που έχει πει και δεν την έχει καταλάβει. Δηλαδή, επειδή είναι, φημίζεται έτσι για το λεξιλόγιο του το παλιό παιδί μου. Ω, oh, παιδιά, δεν θυμάμαι τώρα. Κάσα ξέρεις τέτοιες. Αχ, δεν θυμάμαι. Επειδή μου μια... Δηλαδή, σε πήρε τηλέφωνο και σου είπα, ξέρω εγώ, πώς σου έκανες αυτό, μέσα στο Καρασκάκης. Εντάξει, δηλαδή, παιδιά, είναι πράγματα τα... Μετά είναι... το Καρασκάκης. Είναι πράγματα τα οποία δεν λέγονται, Όνερ. Εντάξει, όχι τι βρίσκε. Όχι τι βρίσκε. Με το νόημα, το γενικότερο. Θα πρέπει να βάλετε μπίπ και θα χάσουμε το νόημα. Σωστό και αυτό. Αλλά ήταν ωραία. Πρώτα ήταν καλά πράγματα τα οποία σε ανεβάζουν. Όταν μιλά με έναν άνθρωπο με τέτοια δύναμη και σου μιλάει με αυτή την ωραία μαγιά. Και ξέρει, έχει κάνει και κάτι σπουδαίο για την ομάδα του εκείνη τη στιγμή και σε ανεβάζει. Είναι, είναι πολύ ωραίο συνέστημα, ναι. είναι πολύ ωραίο συνέστημα, αλλά εντάξει, δεν υπήρχε, δεν, δεν υπήρξε η ανάλογη συνέχεια νομίζω. Αυτό μας είπε και ο Λάζαρος, ο Χρυστοτηλόπουλος στη συνέντευξη που μου μας είχε δώσει, ότι έπαιρνε μέσα από το τυρίο, ρε παιδί μου, και όλοι βγαίναμε, θα τους πατήσουμε, τους γυαλίσουμε, δηλαδή δεν, είπα, ναι, δεν βλέπουμε κανένα. Ναι, 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 ναι. Ναι. Πριν, δεν, έμπαινε, δεν έμπαινε πολύ συχνά. Όποτε έμπαινε. Ναι. Ε, ειδικά πριν από παιχνίδι, συνήθως όταν έμπαινε στα ποτήρια στα σπάτα που δεν ήταν για καλό. <laughs> 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 Ερχόταν για, να, για πόλεμο. Ναι. Και δεν ήταν τόσο καλό, αλλά όταν ερχόταν πριν από παιχνίδι, από κάποιο derby, συνήθω έταζε και πριν. Ε, και η γενικότερη ομιλία του ήταν. Τέλο. Ναι. Πάμε να του πατήσουμε. Ναι. Είστε, και... είστε οι καλύτεροι. Ναι. Πάμε να του πατήσουμε. Ναι. Τέλο. Δηλαδή, σε έφτιαχνε. Ναι. Σε έφτιαχνε με την αυτοποίθησή του, με τον τρόπο που μιλούσε. Σε κοιτούσε και έλεγε ότι το πιστεύει αυτό που λέει. <laughs> Υπήρχε και ένα θέμα με του μεταφραστέ μα, είχε πει ο Λάζαρο. Δηλαδή κάτι φάτε του στι πλήνε, α πούμε τα παιδιά, και παθαίνουν κοκομπλέο και μεταφραστέ πώ να μεταφράσουν στου ξένου. Εντάξει, άσε, δεν υπήρχε. Η μετάφραση χανόταν. <laughs> η μετάφραση χανόταν. Δηλαδή η όλη ομιλία ήταν για του Έλληνε. <laughs> για του ξένου ήταν let's go, we kill them. We smash them. Let's go. <laughs> κάτι τέτοιο. Δηλαδή για το... οι Έλληνε είχαν ψωμί, το καταλάβανε, αλλά δεν μπορεί να το εξηγήσει τα πιο πολλά. Δεν, δεν μεταφράζονται καν. Δηλαδή είναι... έχουμε άμα δε στην ελληνική γλώσσα. <laughs> δεν μεταφράζονται όλα. <laughs> δεν υπάρχει αυτό. Όλοι αυτοί οι. Η σχέση η δική σου, η οποία καλώ ή κακώ μάλλον είχε βγει λίγο στο προσκήνιο. Δηλαδή, ότι είσαι το παιδί του, σε πήρε αυτό και εγώ και τέτοια. Ναι. Ήταν πάντα για καλό, ήταν για κακό. Στα αποδητήρια εννοείται. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, δεν ήμουν το παιδί του, διότι δεν υπήρχε η ανάλογη στήριξη προ το πρόσωπό μου. Mm -hmm. Όταν είσαι παιδί του, ε, που έχουν υπάρξει κάποια παιδιά του με την καλή έννοια πάντα, γιατί το να σε πιστεύει ένα πρόεδρο δεν είναι κακό. Όχι, δεν είναι. Όχι. Δεν είναι καθόλου κακό. Προπονητέ θα έρθουν και θα παρέλθουν. Πρόεδρο, αν σε πιστεύει. Ο πρόεδρο θα είναι πάντα εκεί. Συνήθω οι πρόεδροι μένουν πολλά χρόνια. Yeah. Ε, έχουν υπάρξει παιδιά στην ΑΕΚ, οι οποίοι πραγματικά ήταν παιδιά του. Ο Λι
Δεν υπήρχε γενικότερα ένα πλάνο πάνω στο Γιωκουμάκι. Ναι, ναι. Δεν υπήρχε πλάνο πάνω στο Γιωκουμάκι ότι τον πήραμε γιατί θέλουμε να κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό. Ναι. Τον πήραμε πόσο 23 χρόνων. Ωραία, θα το στηρίξουμε μία χρονιά, δύο χρονιά, στα 25 θα κάνουμε τα γραφή. Ναι. Θα πάρουμε 5-10 εκατομμύρια από εκεί. Ναι. Δεν υπήρχε ένα πλάνο. Ναι. Όταν πήγα στην ΑΕΚ, καλώ ή κακό, όταν φεύγει από μία μικρή ομάδα σαν τον Πλατανιά και πηγαίνει στην ΑΕΚ και είσαι Έλληνα κιόλα, ναι. πα για τρίτο. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να διεκδικήσει κάτι. Ναι. Όταν πήγα και ήμουν με Λιβάγια και με Αλμίδα. Μου λέει ο Χιμένεθ, παίζαμε τότε προκριματικά με την uh, Τσεσικά. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, δεν ήξερε ποιο θα παίξει βασικό από του τρει. Και έρχεται και μου λέει: Για μένα δεν υπάρχει πρώτο, δεύτερο και τρίτο. Σου είπε έτσι. Ναι. ναι. Για μένα είσαι και πρώτο, αλλά μπορεί να είσαι και δεύτερο και τρίτο. Δηλαδή δεν μπορεί να έχω καταλήξει ποιο θα είναι ο πρώτο. Σήμερα λέει: Θα παίξει. Δεν θυμάμαι ότι το είχε παίξει ο Λιβάγια, νομίζω. Θα παίξει ο Λιβάγια. Οπότε θα είσαι εκτό αποστολή. Καλά το έφερε. Είναι το κλασικό, όπω λέγανε οι προπονητέ. Δεν υπάρχουν μικροί και μεγάλοι. Μικρή πάνε φέρτζ μπάλε. Ναι, αυτό. Κάπω έτσι. Και λέω, όπα, ρε, όπα, όπα. Είναι αυτό που λέμε να κάνουμε μια αρχή. Ναι, να πούμε μετά το τέτοιο, αλλά έχουμε μείνει συνεχώ. Μέχρι την προηγούμενη μέρα δεν ήξερα αν θα είμαι βασικό. Πραγματικά δεν ήξερα. Ούτε αυτό μπορεί να ήξερα αν θα είμαι βασικό. Την επόμενη μέρα πάμε στο γήπεδο. Όπω το λέει εγώ. Και πάμε στο γήπεδο μου λέει θα μείνει εκτό 18 δάτσου. Θα ξεκινήσω λέει με το λιβάγια. Θέλω τον Αλμίδα σαν εμπειρία μέσα σε τέτοια παιχνίδια. Θα είσαι εκτό αποστολή. Πώ το πήρε εδώ και λίγο ξανάρισε. Ξενώρισα πολύ διότι όταν ξεκίνησε η προετοιμασία πήγα πάρα πολύ καλά. Ναι. Προετοιμασία στην ΑΕΚ πήγα πάρα πολύ καλά. Ε, Γκολ στα φιλικά, μια πολύ καλή εικόνα. Είχα την ψυχολογία του Πλατανιά ότι είχα βγει πρώτο ο Έλληνα σκόρερ στην ε, Super League τότε. Ε, με μια μικρή ομάδα η οποία είχαμε κάνει μια παραδόξω μια πολύ καλή σεζόν. Που ωριακά δεν μπήκαμε στο playoff. Ναι, ναι. Οπότε το πήρα λίγο. Δεν, δεν μου άρεσε όλο αυτό. Άρχισα να καταλαβαίνω ότι ξέρει κάτι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και για να μην κρυβόμαστε και πίσω από τα δάχτυλά μα. Όταν πα από μια μικρή ομάδα σε μια μεγάλη, πρέπει να πετύσει μεγάλο συμβόλαιο. Ναι. Διότι αν δεν πάρει μεγάλο συμβόλαιο, δεν θα στηρίξει ποτέ. Αυτό είναι μια πολύ διαφορετική πτυχή που λε. Αυτό δυστυχώ είναι μια πικρή αλήθεια η οποία συμβαίνει στην Ελλάδα. Ναι. Γιατί άμα η ομάδα άσε... έχει ξοδέψει πολλά. Ναι, άσε τον μικρό και του δώσαμε του παίρνει αυτό που πρέπει. Α τον τρίτο. Γιατί τι τρίτο, γίνεται ναι. τώρα, όταν είσαι μια ομάδα η οποία παίζει ευρωπαϊκά παιχνίδια, θε δύο συντερφόρ και θε και ένα τρίτο γιατί. Ποτέ δεν ξέρει, είναι πολλά ναι, τα παιχνίδια. Ναι, ναι, ναι. Κάθε ομάδα θέλει τρία συντερφό συνήθω. Ή θέλει ένα, ένα extreme, που να μπορεί, ένα winger που να μπορεί να παίξει συντερφό σε κατάκτη λύση, ρε παιδί μου. Εκτός να έχει δύο συντερφό και ένα. Δεν χρειάζεται κανένα συντερφό ποτέ. Τέλο πάντων. Τι ο Άννη ο Άρη. Ναι, και ε, όταν πα από μια μικρή ομάδα σε μια μεγάλη, είσαι ο τρίτο αυτόματα. Γιατί κάνει και μικρό, είσαι ο τρίτο. Οπότε όταν, θα, όταν εσύ δεν θα πετύχει λεφτά, για αυτού είσαι η εύκολη λύση. Ο τρίτο θα έχει ένα πολύ μικρό συμβόλαιο το οποίο. Μπορούσε να πάρει και σε μια μικρή ομάδα, δηλαδή δεν είναι κάτι, δεν του κοστίζει το παραμικρό. Σε έχουν τρίτο, είναι καλυμμένοι σε, μην... σε θέμα ρόστε. Και να μην σε βάζουμε, δεν Και να μην σε βάζουν, δεν έχει απαιτήσει, είναι μικρό στον πυράμα από εκεί. Δηλαδή το βλέπουμε λίγο, δεν υπάρχει ένα... αυτό που λέω, δεν υπάρχει πλάνο. Κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι αντιλήφθηκε στην πολύ μεγάλη διαφορά κατευθείαν στη Φένλο. Δηλαδή, ακόμα και Φένλο που είναι φαντάζομαι ο πλατανιά τη Ολλανδία. Εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ναι, αν μπορεί να πει πλατανιά τη Ολλανδία με πέντε γήπεδα προπονητικά. <laughs> ναι, οκ. Okay. Sorry, ναι, καταλαβαίνει πώ το λέω. Σε μέγεθο ναι, έχει δίκιο, αλλά ακόμα και αυτό δηλαδή. Τόσα γήπεδα, τέτοιο προπονητικό. Λε ρε φίλε, δεν γίνεται να είναι αυτή η ομάδα. Ναι. Να είναι Ολλανδία που Ολλανδία. Δεν έχει συμβόλαια τρελά. Μην φανταστείτε δηλαδή, ναι. αν δεν ξέρει τον Άγιαξ ο οποίο ξεφεύγει, Αιτχόφεν και λίγο Φέγενορτ. Και πολύ λίγο η Άλκμαν. Δηλαδή, όλε οι άλλε ομάδε. Δηλαδή, οι τέσσερι ομάδε οι οποίε. Ούτε η Άλκμαν δεν φανταστεί. Μην φανταστεί ότι δεν είναι πολλά λεφτά. Ναι. Και ακόμα και η Φέγενορτ έχει κάποια οικονομικά προβλήματα. Δηλαδή, είναι μόνο η Αιτχόφεν και ο Άγιαξ που ξεφεύγει γιατί είναι ναι. κάθε χρόνο παραδοσιακά. Τσάμπε ναι. Λίνκ πουλάει τόσα εκατομμύρια παίχτε. Έχει την ευχαίρεια να το κάνει αυτό. Ναι. Αλλά οι άλλε ομάδε οικονομικά. Έχουν και μια φορία βέβαια 50% οι άνθρωποι, 55% από εκεί, mm. η οποία του μαραίνει. Αλλά βλέπει ότι η οργάνωση πάνω σε αυτό που κάνουν. Δηλαδή, ναι, είχαν, πέντε γήπεδα, είχαν πέντε γήπεδα, είχαν το γυμναστήριό του, είχαν εστιατόριο. Το είχαμε κάθε μεσημέρι εκεί, πρωινό εκεί. Mm. Δηλαδή τα είχε όλα, όλα λιμένα. Mm. Πληρωμή δεν το συζητάμε. Καλά, ναι, εντάξει. Παιδιά, πληρωμή δεν το συζητάμε. Μια ομάδα μικρή σαν τη Φέλλο ήταν να πληρωνόμε 30 του μήνα και πληρώνουμε 25. Είχε θέματα με το Παυλίδι. Λέγω ανταγωνισμό, ξέρω εγώ. Την χρονιά που κάνετε φοβερέ χρονιέ και οι δύο. Δηλαδή... Τι είναι θέματα. Επειδή μου να βγω εγώ πρώτο χώρο να βγει ναι, κανένα πειράγμα. Δηλαδή μου
Και του λέω, εγώ δεν το είχα δει. Και του λέω, ρε, αλήθεια. Δεν τρέφτηκε και σου λέω. Ρε, μένα, ρε. Μου λέει, τι να κάνω. Ωστόσο, τότε πραγματικά ήμασταν και δύο σε πολύ δυσμενή κατάσταση, βαθμολογική. Και δύο ομάδε. Εμεί νομίζαμε ότι κερδίσαμε τη βίλια, μην ήταν καμιά δεκαριά γονιστέ πριν το τέλο. Και τη σωθήκατε. Και λέμε, παιδιά, είμαστε καλά. Και ο Παλίστα κασμένο μετά λέει, χάσαμε, ρε, πώ θα σωθούμε, να πέσουμε. Εντάξει, α σωθείτε κι εσεί, τη λέω. Σωθήκανε αυτή και πε τη σύνδεση. Ξέρεις, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πολύ, είχε μεγάλη βαθμολογική σημασία και εν μέρει τον, κατα... τον κατάλαβα yeah. δηλαδή όταν είναι ένα πέσεις κατηγορία ε, δεν πάνε να είναι ο άλλος ο αδερφός απέναντι yeah. Λογικό είναι Κάνεις τα πάντα Σιγά. Να πούμε ότι εντάξει, με τον Παυλή δεν έχει παίξει την ίδια ομάδα, αλλά με το Σιόπι ήσουν νομίζω τον Πλατανιά. Στον Πλατανιά, πολλά χρόνια πριν. Ναι. Πλατανιά, Πώς, επειδή το Σιόπι το γνωρίσαμε και πλέον έχουμε και μια σχέση, νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπο που δεν θα κάτσει με το Σιόπι και δεν θα ξεκαρδίσει στα γέλια ή δεν θα. Το Σιόπι. Ναι. Εντάξει, εγώ του είπα το παιδί του θα μεγαλώσει και σε δύο χρόνια του βαράει φάπε, θα του λέει να το <laughs> Δεν υπάρχει αυτό. <laughs> δηλαδή μιλάμε ένα, ένα τύπο το οποίο το γνώρισα 18 <laughs> χρονών. <laughs> Και είναι τώρα 27 και ήταν πιο όρημο τότε. <laughs> δηλαδή, όσο πάει, αντί να σοβαρεύει, όσο χειροτερεύει. <laughs> Την ωραία χώρα, μου έχει παιδί σοβαρεύει. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι γίνεται, δεν γίνεται. Επιβεβαιώνουμε, ναι. Μια ανεξάρτητη ναι. ενέργεια ναι. ναι. μέσα. <laughs> μια τρέλα. Αλεξάνδρυτη. Μια παράνοια. Ναι. Ε, δεν είναι ωραίο αυτό είναι που. Είναι η ψυχή τη παρέα ναι. πάντα. Δηλαδή, τον έχει και μέσα στο λεωφορείο που τον έχουμε στην Εθνική. Ναι. Είναι η μασκότ. <laughs> πάντα είναι η μασκότ. Δεν είναι ωραίο αυτό που επαναλαμβάνει μια λέξη συνέχεια. Αυτό δεν είναι το καλύτερο. Είναι ωραίο τα πρώτα. Δέκα δευτερόλεπτα. Μετά τα πρώτα δέκα δευτερόλεπτα νομίζω ότι όλο το λεωφορείο θέλει να μπλακώ στι φάπε. Δηλαδή δεν. Εν τω μεταξύ το είναι εκρηκτικό. Και μην δει δίδυμο, βέβαια. Εκρηκτικό μήνυμα από το μασχαλάκι. Αυτό θα λέγαμε. Αυτό δεν χαλάει λογικά. Πού να χαλάσει. Είναι ενοχλητική. Είναι ενοχλητική κάπου ένα σημείο και μετά. Ενοχλητική. Δεν είναι ενοχλητική. Όταν είσαι και εθνική, δεν έχει και την καθημερινή τρίτη. Είναι εκπληκτικό όλο αυτό που συμβαίνει. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί πέρα, δηλαδή πρέπει η εθνική με το που τελειώσει το ποδόσφαιρο και μόνο το βαγωγείο πρέπει να του βάλει να του κρατήσει εκεί μέσα. <laughs> να πηγαίνουν να φτιάχνουν το, το, το κλίμα. Το κλίμα ναι, είναι ναι. εκπληκτικό αυτό που κάνουν. Δηλαδή, συνδυα... Βέβαια ο συνδυασμό είναι καταστροφικό. <laughs> δηλαδή ένα παλεύεται. <laughs> Δύο μαζί παιδιά είναι λίγο βαρύ. Είναι λίγο βαρύ. Το ίδιο ο Βιρίνια μα έλεγε μα ότι το μπασκαλάκι δεν μπορώ. Δηλαδή δύο λεπτά. Ναι, 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 παιδιά είναι λίγο βαρύ το πρόγραμμα μαζί. Δηλαδή πάμε μια αποστολή, άμα μπλέξουμε καμία κίνηση. Είχαμε μπλέξει τώρα προχθέ κίνηση που παίζαμε Ρουμανία. Ναι. Ρουμανία εκτό. Και πρέπει να πάμε παραμονή αγώνα προπόνηση. Ο συνήθω ξέρει, μα πάει αστυνομία, συνοδεία, μα ναι. πάει γλιτών με κίνηση κτλ. Εκείνη τη μέρα με αστυνομία και περιμένουμε στην κίνηση. Έλα, ναι. Δεν ξέρω τι έκανε η αστυνομία μαζί μα. Μάλλον για πολλού τα έρθει, δεν, δεν εξηγείται αλλιώ. <laughs> Τέλο πάντων, και κάναμε 45 λεπτά να πάμε προπονητικό που ήταν 10 λεπτά. 45 λεπτά. Τρελάκι. Βγήκαμε με πονοκέφαλο. Πήγαμε με προπόνηση με πονοκέφαλο. Τι κάνανε δηλαδή. Φώναζε ο ένα είναι στη μέση του λεωφορείου και ο άλλο είχε πίσω. Και εγώ είμαι ενδιάμεσα σε αυτού του δύο. Εγώ είμαι πίσω από το σκόπι ακριβώ και δύο-τρει θέσει μπροστά από το πασκαλάκι. Να φωνάζει ο ένα, να φωνάζει ο πίσω. Να φωνάζει. Και να φτιάχνει εννοούται, ξέρει. Να φωνάζει ένα τον άλλο. Και λένε την ίδια λέξη. Δηλαδή μια λέξη random έτσι. Διαλέγουν μια λέξη και λένε. Δεν ξέρω. Είναι ατάκε οι οποίε δεν ξέρω πού τι βρίσκουν. Είναι ατάκε που μπορεί να είναι α πούμε από τα φάνη βίντεο που κυκλοφορούν καμιά φορά επικαιρότητα. Αναλαμβάνω τώρα. Μπορεί να είσαι 45 λεπτά να λέει την διαλέξη ο Σιόπερ. 45 λεπτά. Ποια είναι έτσι μια χαρά. Αφού τότε επιβεβαιώνουμε και αυτό το έκανε συνέχεια. Ναι, 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 το έκανε. Και εκνευριζόταν ο Τάσο. Το, 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 το. Σε βλάκα. Λέω ότι δεν είναι. Σε βλάκα. Σε βλάκα. Σε βλάκα. Κάτσε. Κάτσε. Και σου την τιμή θα φτιάξει μόνο και δεν αντέχω. Δεν αντέχω. Το είδε αυτό το teaser. Όχι το teaser, στο βίντεο που του λέει ο Τάσο εννοούσε αυτό ο Σιόπη του αρέσει να χαϊδεύεται. Εννοεί ότι καλά να λέει καλά λόγια για τον εαυτό του και κάτι. Μα αρέσει να χαϊδεύει. Μα αρέσει να χαϊδεύει. Εντάξει, είναι μια εκπληκτική ψυχογνωμία. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο 
Δεν ξέρω αν μπορεί να τον είσαι. Ναι. Δηλαδή, αν ήμουν ο Τάσο ναι. ή ο Τζαβέλο πιο πριν που τον είχαν. Ναι. Ο Τζαβέλο μου είχε πει δεν παλεύετε. Δηλαδή, δεν ναι. αντέχετε καθημερινότητα. Και στο εξωτερικό να είσαι, δεν τον θε κάθε μέρα. Ναι. Σε κουράζει, πραγματικά σε κουράζει. Είναι έτσι και, και, είναι έτσι και σαν παίκτη όμω. Έχει απίστευτη ενέργεια μέσα. Δεν σταματάει να τρέχει. Ναι, ναι. Μου Δηλαδή, το βάζει μπροστά, το κουρτιστό. Εθνική ομάδα. Νέο ξεκίνημα, νέο προπονητή. Αλλά θέλω να πάω λίγο πριν στο προηγούμενο κεφάλαιο γιατί αρκετοί παίκτε με του οποίου έχουμε μιλήσει έδειχναν να τον θέλουν τον φαντασχή. Δηλαδή να γουστάρουν τη φάση μαζί του για αυτό που πήγαινε να δημιουργηθεί. Δεν θέλω να κρίνει την απόφαση. Ναι, αλλά ναι, 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 όχι. Το ναι, κλίμα ναι. πριν, ρε παιδί μου, πώ ήταν. Τι θα σου πω την αλήθεια. Ε, θα σου μιλήσω σαν Γιώργο προσωπικά. Έτσι. Ο καθένα έχει την άποψή του η οποία είναι σεβαστή και ο καθένα το βλέπει τη δική του οπτική. Ε, διότι πολλά μπορούν να τον επηρεάσουν. Την άποψη του καθενό. Ε, πράγματι, ήταν ένα ποδόσφαιρο το οποίο προσπαθούσε να περάσει στη Ρολανδικό. Να έχουμε την κατοχή τη μπάλα, να πιέσουμε ψηλά. Δεν μα έβγαινε πολύ το πρέσβη, αλλά είχε αυτό το στυλ. Ήθελε να έχουμε εμεί την κατοχή, να δημιουργήσουμε κτλ. Ήταν ένα πλάνο το οποίο ήταν κάτι. Όσο εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, δεν θυμάμαι ποτέ την εθνική να προσπαθεί να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο. Να, έτσι. Πάντα, ένα, Παρότι η μένα να έπαιζε μπροστά έτσι. Να το πούμε αυτό ότι είναι λίγο μύθο να νομίζουμε ότι θα παίξει 4-4-2 κάποιο και σημαίνει ότι είναι επιθετικό. Μπορεί να, Όχι, να παίξει και 4-5-1 έχει... και να είναι. Δεν έχει να κάνει. Ναι, δεν δεν έχει να κάνει. Να είναι πραγματικά το πώ θα προσαρμόσει το σύστημα ε, και, τους... και τι παίχτε έχει. Γιατί ναι. δεν είναι ένα σύστημα αυτό καθ' αυτό που θα σου μπορέσει να σου κάνει επιθετικό ή αμυντικό. Είναι και τι παίχτε έχει να μπορεί να το υποστηρίξουν. Δηλαδή μπορεί να παίξει ένα 3-5-2 που λέει λόγο. Το οποίο αν έχει fullback είναι άκρο επιθετικό σύστημα. Ναι. Αλλά αν δεν είναι φούρμπα, είναι μήτυ... 5-3-2. Ακριβώ. Όμω τα μένει ώρα πίσω. Ναι, δηλαδή ναι, ναι, ναι. Δεν είναι, είναι Άρα προσπαθούσε να αλλάξει η φιλοσοφία στον τρόπο που. Προσπαθούσε παιδιούς, να αλλάξει η φιλοσοφία, προσπαθούσε να το κάνει πιο επιθετικό. Ε, δεν μπορώ να πω. Εγώ θέλω να είμαι πάντα αντικειμενικό, οπότε δεν κρύβω όπω σα είπα πίσω από το δαχτυλό μου. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένο εγώ σαν Γιώργο. Την αντιμετώπιση προ το πρόσωπό μου. Θεωρώ ότι θα μπορούσα να έχω μια καλύτερη αντιμετώπιση όταν έχει βάλει 30 γκολ τη σεζόν. Νομίζω ότι θεωρεί τον εαυτό σου έναν άνθρωπο. Εντάξει, γενικότερα είχαμε κάποια θέματα και σεβασμού τα οποία δεν έχουν προστάξει ότι δεν θα βγουν προστάξει. Δεν μπορώ να σα πω συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι η αντιμετώπιση προ το πρόσωπο μου θα μπορούσε να είναι λίγο καλύτερη. Ναι. Άρα ε, ουσιαστικά εσύ ήθελε. Δε, όχι, όχι, δε, όχι, δεν ήθελα. Όχι, όχι. Όχι, όχι, θα ήθελα να πω ότι χρειαζόσουν και ένα νέο ξεκίνημα εσύ στην εθνική. Όχι, έτσι, και το έκανε. Ε, όχι. όχι. Να εξηγηθώ. Ναι. Εγώ δεν, εμένα με νοιάζει πρώτα απ' όλα η εθνική. Η εθνική ναι. δεν είναι ένα κλαπ που θα παίξω. Ναι, θα παίξω. Ναι. Είναι κάτι διαφορετικό το οποίο και μόνο που πα εκεί είναι μια τιμή. Σωστά. Ε, Παλεύει για, 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 για το έθνο σου. Είναι κάτι το οποίο. Σε γεμίζει περηφάνεια και πρέπει έτσι να το βλέπουμε όλοι. Όταν το βλέπει ατομικά, χαλάει το γλυκό. Δεν, δεν μπορεί να δέσει μια ομάδα όταν, το, όταν υπάρχει αυτό ο ορισμό και εγώ πρέπει να παίξω. Ξέρει, εγώ είμαι από την Άκυ, εγώ είμαι από τον Ολυμπιακό, ξέρει κάτι, εγώ παίζω εξωτερικό στην καλύτερη ομάδα. Δηλαδή, αν το δούμε έτσι, τελείω. Δεν, δεν πρόκειται να κάνουμε παιδιά ξανά επιτυχία ποτέ. Νομίζω ότι πλέον έχουμε αλλάξει. Δηλαδή, δεν, δεν θα με, για να το ξεκαθαρίσω, βέβαια, δεν θα μένιαζε να μείνει και ο προπονητή ε, και να μην παίζω αν η ομάδα πάει καλά. Δεν θα μπορούσα να πω το παραμικρό. Απλά επειδή με ρωτήσατε, ναι. τοποθετούμε σαν Γιώργο και δεν θέλω να το παίξω το καλό παιδί, ούτε να είμαι το κακό παιδί. Θέλω να είμαι αντικειμενικό και να πω αυτά που βίωσα. Ωραία, με πογέ τώρα αλλάζει ο τρόπο. Με πογέ ε... αλλάζει ο τρόπο ε... παιχνιδιού. Ε... παιχνιδιού. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, με τη Ρουμανία είδαμε ότι μπορούμε να παίξουμε θετικά. Σωστά. Πάντα εμεί ε... και με τον Fanship δεν είχαμε θέματα με τι μεγάλε ομάδε. Πάντα είχαμε θέματα με τι μικρέ ομάδε. Όταν βρίσκαμε μια ομάδα πίσω, ακόμα και τώρα με το Μαυροβούνιο, είδαμε ότι βρήκαμε μια ομάδα πίσω με τρει αμυντικού, με μικρό γήπεδο, κακό γήπεδο, πολύ κακό γήπεδο. Και είχαμε τρόπο στο πώ να διασπάσουμε αυτή την άμυνα, ναι. την πολυπρόσωπη άμυνα. Αυτό είναι το θέμα το οποίο, αν το λύσουμε, νομίζω ότι. Αν καταφέρει, το οποίο είναι κάτι πολύ δύσκολο βέβαια. Ναι. Ε, νομίζω ότι αν λύσουμε αυτό το πρόβλημα, θα πάμε πάρα πολύ καλά. Θα πάμε πάρα πολύ καλά σαν ομάδα, γιατί Υ... αυτό είναι το πρόβλημά μα. Υπάρχει μια συζήτηση. Έτσι, εγώ, εγώ δεν υιοθετώ, απλώ ε, ε, επιβάλλεται να το ρωτήσω ότι αυτή τη στιγμή, εδώ και χρόνια, υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνε ποδοσφαιριστέ που κάνουν καριέρα σε μεγάλε ομάδε όπω και εσύ στο εξωτερικό. Mm-hmm. Όταν, όταν κληθούν να παίξουν με την εθνική. Ε, είναι ακριβώ το αντίθετο με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Δηλαδή, μπορεί κάποιοι ε, στο παρελθόν να ήταν η ευκαιρία του να δείξουν με την εθνική κάτι για να πάρουν μεταγραφή. Ενώ τώρα πούμε, υπάρχουν επέκτε οι οποίοι παίζουν σε μεγάλε ομάδε. Οπότε σου λέει ότι. Και γίνεται και, και το αντίθετο. Να... Δηλαδή, πα στην ναι. εθνική και καμιά φορά
άργησε πολύ να βρει τον κορμό. Ναι, δεν θα υπάρξει χημεία, κατάλαβε. Όταν υπάρχει μια σταθερότητα, αν θυμάσαι με οι επιτυχίε με τι εθνικέ, γινόσαμε Ρεχάγκελο, η οποία η κλίση ήταν στάνταρ σχεδόν. Ναι, στάδερ. σχεδόν. Και η δεκάδα και... έπαιζε, δεν έπαιζε. Θα έπαιζε. Ακριβώ. Και... Δεν θέλω να πω ότι αυτό ήταν σωστό. Ναι, ούτε αυτό είναι το σωστό. Δεν ναι, είναι ναι, σωστό, ναι. ούτε αυτό. Αλλά... Ακόμα και όταν παίχτε δεν είχαν καν ομάδα έτσι τώρα. Εντάξει, πάνε περιπτώσει. Αυτό ούτε αυτό είναι σωστό. Αλλά τι γινόταν. Ήξερε, έδαινε ένα σύνολο και ήξερα μέσα στο γήπεδο πώ πρέπει να συμπεριφερθούν. Ναι. Από αυτού θα πάρω αυτά. Ναι, ένιωθαν, παίζουν, ένιωθαν παίζουν, ομάδα ναι. καταρχά. Δηλαδή, ένιωθαν ομάδα, είχαν ναι, ναι, ναι. συνυπράξει μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Όταν παίζει με κάποιον με άλλη δεκαετία διαφορετική κάθε φορά, με 5 και 6 και 7 δεκαετίε διαφορετικού. Εγώ ίδιο όταν θα μπω μέσα στο γήπεδο, δεν ναι. νιώθω ότι υπάρχει μια σύνδεση, ρε παιδί μου. Δεν νιώθω ότι υπάρχει μια χημία, ότι ναι, το νιώθουμε το ίδιο πάμε. Ναι. Γιώργο, νομίζω ότι η, η χημία και η ταύτιση έρχεται και από μια, μια κάποια επιτυχία. Δηλαδή, όταν η εθνική. Πετύχει κάτι πραγματικά, νομίζω εκεί θα. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Θα συμφωνώ. Και το γλυκό και γλυκό. Συμφωνώ. Και νομι... ναι. δεν, δεν νομίζω ότι. Ε, συγγνώμη, σε δικό του. Δεν, δεν νομίζω ότι υπάρχει έλλειψη ε, ταλέντου στην εθνική μα. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχει ποιότητα. Υπάρχει, υπάρχει, μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Και με, με, ακόμα και έτσι όπω είμαστε τώρα. Και αν δει σε σχέση με πιο παλιά. Πλέον έχουμε αρχίσει όλοι και. Με, σε σχέση με πριν ένα-δύο χρόνια. Έχουμε αρχίσει όλοι οι οποίοι είμαστε στην εθνική και ανεβαίνουμε σκαλοπάτια στην καριέρα μα. Ναι. Δηλαδή, πλέον όλοι είμαστε σε ένα πολύ καλό φεγγάρι. Οι πιο πολύ στο πικ τη καριέρα του, ναι. που παίζουμε όλοι σε μεγάλα κλαμπ, με μεγάλου στόχου. Πράγμα το οποίο δεν υπήρχε τόσο πολύ τα προηγούμενα δύο, τρία, έτσι. τέσσερα χρόνια. Καλά, τα, και, και τη χρονιά των επιτυχιών, έτσι, κατά μεγάλο ποσοστό, οι, ήταν, οι Έλληνε παίκτε παίζανε στη, έτσι, στην Ελλάδα. Έτσι, όχι, όχι. Δεν παίζανε. Ε, αρκετοί παίζανε έξω. Εντάξει, υπήρχαν αρκετοί παίξανε από τον Παναθηνικό, υπήρχαν παίξανε από την ΑΕΚ. Οι κολόνε ναι, ήταν. Υπήρχαν βέβαια, ναι, βέβαια για να λέμε και του στρατού το δίκαιο, υπήρχαν παίξανε Παναθηνικό και ΑΕΚ οι οποίοι έκαναν ευρωπαϊκέ επιτυχίε στο Champions League. Ναι, ναι. ναι δηλαδή υπήρχε και εκεί. Ναι. Ε, ακόμα και, και στην Ελλάδα που έπαιζαν. Μια εμπειρία. Ο Παναθηνικό δεν είναι ο Παναθηνικό που είναι τώρα. Τότε έκανε σοβαρέ επιτυχίε. Η ΑΕΚ έκανε σοβαρέ επιτυχίε. Υπήρχαν παίχτε οι οποίοι ε, είχαν σοβαρέ παραστάσει. Ναι. Πλέον ο Έλληνα δεν έχει παραστάσει. Δεν μπορεί να έχει παραστάσει όταν μια ομάδα δεν μπορεί να περάσει από το conference. Αυτό, αυτό θέλω, ε, σωστό και είναι, είναι δεδομένο ότι το Nations League και το να πάμε καλά, δηλαδή το να βγούμε πρώτο στον Όμιλο είναι κάτι θέσφατο, έτσι. Mm. Δηλαδή ενώ ότι από εκεί ξεκινάμε τη συζήτηση και πάμε για μετά. Προφανώς, Δεν μας παίρνει άλλη. Προφανώς, αυτό είναι το πρώτο βήμα, το, αυτό είναι το πρώτο βήμα, το οποίο καλό ή κακός πρέπει να το, να το κάνουμε. Πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου για να, χτίσουμε, να αρχίσουμε να χτίζουμε κάτι όμορφο, κάτι σημαντικό. Ε, το Nations League είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Τον Ιούνιο για να δείξουμε στου εαυτού μα ε, πάνω απ' όλα. Στον κόσμο, δεν θα έλεγα στον κόσμο, διότι ε, ο κόσμο ε, έχει κουραστεί από την εθνική. Ναι. Ο κόσμο ε, ε, ναι. έχει κουραστεί και αυτό φαίνεται και στο, όταν παίζουμε σε, τα παιχνίδια τη εθνική. Δεν υπάρχει προσέλευση. Δεν έχουμε θεατέ. Και αυτό σημαίνει ότι η εθνική δεν του έχει τραβήξει. Σωστά. Ωραία, ωραίο θέμα θίγει. Έχει λογική να παίζουμε στο ΑΚΑ. Όχι. Καμία. Παιδιά, θα σα πω εγώ, σαν παιδί που θυμάμαι, τρία παιχνίδια τη εθνική. Στο Παγκρίτιο. Νομίζω ότι καθόμασταν και στι σκάλε. Ναι, ναι, το κόσμο. Το, το νόμιζα, μικρό τότε εγώ, ένιωσα την ταλάτευση και νιώθω ότι θα πέσει στο γήπεδο. Δεν γίνεται η εθνική να χάσει σε ένα τέτοιο γήπεδο. Ναι. Με την Πορτογαλία να παίζει, δεν θα χάσει, παιδιά. Ναι. Δηλαδή, όταν πηγαίνει σε ένα γήπεδο και είναι κρύο και έρχεται η, η ομάδα, η κάθε ομάδα αντίπαλη, μπορεί να είναι Πορτογαλία, μπορεί να είναι Ελχτεστάιν ναι. και νιώθει ένα δύο γήπεδο. Ε, δεν νιώθει ότι παίζει εκτό έδρα. Δεν νιώθει καμία πίεση. Δεν, και ο ίδιο ο Έλληνα ο παίχτη δεν νιώθει κάποιο μπουστάρισμα. Εσύ δεν είναι βοήθεια. Σαν παίκτη, θα σα αρέσει περισσότερο το λεωφόρο, α πούμε για παράδειγμα, ή το κρασκάκι ή κάτι τέτοιο. Παιδιά, δεν ξέρω αν είναι θέμα λεωφόρου ή θέμα ΟΑΚΑ. Νομίζω είναι θέμα Αθήνα. Έχει κουραστεί η Αθήνα να βλέπει την εθνική ναι. και να βλέπει την εθνική να αποτυχάνει. Ναι. Νομίζω Από ότι πρέπει να πάει. Πρέπει, ναι. Για λίγο καιρό ναι. πρέπει να πάει. Ε, ναι. Να πάει. Ε, μια, ναι. Έτσι, ναι. Να Όχι, πάει μια επαρχία που διψάει ο κόσμο στην επαρχία. Υπάρχει εννοεί και τη Θεσσαλονίκη, έτσι, δηλαδή και βάζει και ναι, τούμπα. Ναι, ναι, βέβαια. Και η Θεσσαλονίκη ναι, δεν ναι. έχει χορτάσει εθνική. Ναι, είναι, 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 αλήθεια, πράγματα... ναι, είναι η αλήθεια. Έτσι. Δηλαδή και η Θεσσαλονίκη είναι μια, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη τη Ελλάδα, αλλά δεν την έχει χορτάσει την εθνική. Θα τη στηρίξει. Mm. Θα Απλά τη στηρίξει. είναι το λειτουργικό είναι το θέμα, μάλλον με το προπονητικό. Δηλαδή το προπονητικό είναι στην Αθήνα και. Δεν ξέρω. Εντάξει, και να πα δηλαδή, να κάνει προπόνηση. Ε... Έτσι, να κάπου πάνε αλλού. Προπόνηση βρίσκει. Ναι,
τρέλα μόνο ρε, μόνο τρέλα. Ξάντερ Γκρίκ Τόμψονς, 60 steps. Από εκεί δηλαδή. Εμείς δεν θα πάμε. <laughs> Παρότι είναι Γκρίκ τα steps, εμείς θα πάμε από τη γέφυρα. Μη στείνεσαι, δεν χρειάζεται να κορδώνεις ρε μαλάκι. Ισχύ ρε φίλε, το κάνω συνέχεια ρε φίλε, έχεις δίκιο. Κάτσε λίγο σαν να είσαι αλάνι. Δύσκολο, αλλά σαν να είσαι αλάνι. Κάνω το περπατάω. Ελτέ, εγώ έχεις εσύ ρε. Καμαντές, Θα πέσεις στο ίστα κάτω, σαν να το βάλεις, να μπορέσεις να το σιώπι. Θεέω κομπλέ. Σαν το βάκασε το σιώπι. Έτσι δεν είναι ένα Σεφ είναι ο Έλληνας ο Τάκης και όχι μόνο Σεφ και όλο το Τάκης και όλο το κρού ε. Άρα είναι το κλασικό Σερ Τάκης. Σερ Τάκης, ναι, λεμονίκη, θα μπορούσε. Χορεύει Σερ Τάκη. Και μας έβγαλε αυτά εδώ είναι του μαγαζιού. Αυτό εδώ ρε. Μπράβο Τάκη, πολύ ωραία τεροτοφτερή, τη Σαλάνη. Έχω διάλειμμα και βγαίνω έξω και θα στο facebook. Και βλέπω σας βλέπω τα αεροδρόμια και λέω φραγκούρια. Ή πια, λέω πάλι την πάλι πέρα Και λέω τι Είσαι ο Φιτζή. Είμαι. 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 Είναι ο πρώτο καλεσμένο που είπε τι ομάδα είναι. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Ο Τσουράν λέει είναι Άικ. Καλά, ναι, εντάξει. Είμαι ο Φι από μωρό παιδί. Όταν πήγαινε ο πατέρα μου στο γήπεδο στο Γεντί Κουλέ και βλέπαμε ειδικά τα μεγαλύτερα παιχνίδια που το Γεντί Κουλέ τότε. Ένα Γεντί Κουλέ το οποίο σχετικά είναι ένα μικρό γήπεδο, 7.000 κόσμο. Αλλά αν γεμίσει. Είναι ένα τέτοιο κλουβάκι το οποίο παιδιά πραγματικά η ατμόσφαιρα είναι πολύ καλή εκεί μέσα. Πάρα πολύ καλή. Θυμάμαι τον εαυτό μου ξέρω εγώ, να πηγαίνω στα μεγάλα παιχνίδια, να υποστηρίζω όφη, να πανηγυρίζω. Ε... Ήσουν snakes δηλαδή. Όχι snakes, ρε παιδιά. Εντάξει, εσύ το πήγε. Εσύ το πήγε σε σκληροβυρηνικό σήμα. Snakes είναι σκληροβυρηνική. Δεν είμαι, εγώ δεν είμαι. Είμαι πιο light. Είμαι πιο light. Ε, αλλά την αγαπάω αυτήν την ομάδα. Πραγματικά την αγαπάω. Και όταν πήγα στον όφη, να σου πω κάτι που δεν έχω πει δηλαδή ποτέ. Ε, Γράφουν κάμερε, ε. Στο Νόφι, όταν Με πήγα δανεικό από την ΑΕΚ, είχα δώσει, είχε γίνει μια ε, παρόμοια ιστορία με το λόγο μου. Σα είπα πριν τι έδωσα. Yeah. Είχα δώσει το λόγο μου στο Νόφι και μετά από μισή ώρα, ε, δηλαδή υπέγραψα τα συμβόλαια του Νόφι για το δανεισμό στα γραφεία τη ΑΕΚ, δεν είχαν σταλεί κα, καν κάτω. Και ήρθε πρώτο σε Πολλανδία. Μετά από μισή ώρα. Yeah. Ναι, ήρθε πρώτο σε Πολλανδία μετά από μισή ώρα. Και μόνο που είχα δώσει το λόγο μου σε αυτήν την ομάδα, που για μένα είναι η ομάδα μου. Ε, η Ολλανδία ήταν μια τεράστια ευκαιρία τότε. Και έπεφτε κιόλα. Δηλαδή ήταν και αυτό το θέμα. Και έπεφτε. Το ήξερε. Ήταν γνώση μου ότι θα πάω και πρέπει να σώσω την ομάδα που αγαπάω. Δηλαδή το έλειπα και λίγο συναισθηματικά που δεν έπρεπε. Και σκάει πρώτα από την Ολλανδία, μισή ώρα μετά, στα γραφεία τη ΑΕΚ ακόμα εγώ μέσα. Μπορούσε να το αλλάξει δηλαδή. Μπορούσε να το αλλάξει. Σε πίεζε η να πα εκεί για να πάρει λεφτά. Όχι. Δεν είναι. Πού πού. Όχι, δανεισμό θα ήταν και στην Ολλανδία. Βέβαια με οψιόν θα ήταν και στην Ολλανδία που η οψιόν στην. Στον όφη δεν υπήρχε. Δηλαδή, πα ναι. καθαρό δανεισμό, ναι. ούτω ή άλλω πόσο να μπορεί να σε αγοράσει. Ναι. Δηλαδή, όταν η Άγγελ ζητά κάποια λεφτά, μόνο ομάδα εξωτερικού μπορεί να τα δώσει. Ναι. Ε, και ήταν πραγματικά μια ευκαιρία ζωή. Ήταν μια ε, Αλφα Ολλανδία προφανώ, ήταν ε, η Μπρέντα. Ε, ναι, ρε. Η οποία και αυτή ήταν σε μια δύσκολη κατάσταση βαθμολογικά. Ε, αλλά ήταν ένα εξάμεινο δανεισμό, ο οποίο πήγαινε, έπαιζε, άνοιγε. Ναι. Ε, ναι. Τα φτερά σου έτσι. Ήταν ένα, καταρχά ήταν και ένα όνειρο ανεκπύρωτο. Να πάει εξωτερικό. Ναι. 
Και παρόλα αυτά, είχα δώσει το λόγο μου στον Όφη και δεν μετάνιωσα δευτερόλεπτο. Δηλαδή είπα τέλο, έχω δώσει το λόγο μου. Κίσουνα... Ευχαριστώ πολύ, γεια σα. Τα έκανε θα... όλα, έβαλε ναι, γκολ, ναι. έσου στην ομάδα και έγινε και η μοναδική επιβολή. Και, και αποβλήθηκε. Ήταν... Πε μα, λίγο γι' αυτό. Εντάξει, να σου πω τι να σου πω τώρα. <laughs> να σου πω ότι. Εντάξει, σιγά, αρχικά με κυρίευσε το πάθο μου. Ναι. Που έβγαλε φανέλα. Ε, που έβγαλε φανέλα, διότι είχα περάσει μια πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα. Είχα... Ήμουν ωριακά να χάσω το παιχνίδι αυτό. Και γι' αυτό και δεν ξεκίνησα. Μπήκα αλλαγή. Ε, διότι είχα μια, κάτι, είχα μια φιδάτωση, κάτι είχα πάθει και ήμουν στο νοσοκομείο με διανυκτέρευση μέσα με σοβδόματα κτλ. Και ήμουν πολύ ωριακά. Παρακαλούσα του γιατρού, ναι. αφήστε με να ναι. πάω κτλ. Ναι. Σηκώνομαι για ζέστα με τρέμα τα πόδια μου, δηλαδή τέρμα δύναμο. Βγήκε λίγο πάθο παραπάνω γιατί ήταν τελικό στον τελικό, δηλαδή δεν υπήρχε επιστροφή. Και παίζω. Σηκώνομαι για κεφάλια. Δεν θυμάμαι καν ποιο παίχτη. Ε, στον αέρα κατά λάθο με το χέρι μου το χτυπάω, παίρνω και την κάρτα. Αυτό ναι, okay. Και μετά βάζω τον κολ. Και στον κόλ πάνω, άσχετα ότι όλη τη βδομάδα μου λέει γυναίκα μου, κάνει μια βλαγή πανηγυρίζει με πλατανιά μου. Λέει. Ναι, ναι, γιατί είναι η ομάδα που. <laughs> η ομάδα πάρεις... μου λέει σε βοήθεια και τα λεπτά. Είσαι τρελή, λέω με πλατανιά πανηγυρίσω. <laughs> και εγώ σου φάνε να γίνω έτσι. <laughs> Εκτό ότι πανηγυρίσω κοντά στο πλατανιά που είναι μια ομάδα πραγματικά <laughs> οφείλω πάρα πολλά και πέρασα εκπληκτικά και που αγαπάω πάρα πολύ <laughs> του ανθρώπου εκεί πέρα. Ε, είχα να διαχειριστώ και μια κόκκινη <laughs> που τώρα με κόλλει στο 92 και σοβαριζόμαστε και πέφτουμε κατηγορία. <laughs> και ευτυχώ να μπει. Σωτήρα! Παιδιά, <laughs> ακούστε εδώ τώρα η <laughs> ιστορία. <laughs> Μπαίνουμε μέσα στα ποδητήρια, πανηγυρίζουμε, σαν τρελή. <laughs> και του λέω: Τι έκανε, ρε. <laughs> Τόσο άγχο του λέω: Τι, τι κάνει. <laughs> λέει. Και μα έλεγε πέρα, νόμιζα λέει ότι πήγαινα παράταση με δύο δύο και το έκανα πολύ. Τι λε, ρε. Αυτό δεν το έχω πρώτη φορά το ακούω. Παιδιά, νόμιζα ότι πήγαινα παράταση με δύο δύο και το έκανε φάουλο απευθεία χωρί άγχο. Και αν μπει, μπήκε. Να μην πάμε παράταση. Η ομάδα έπεφτε. Η ομάδα έπεφτε. Δηλαδή, δηλαδή ανοίγει το τείχο, περνάει μπάλα εκπληκτικά σκάι μπροστά στο δοκάρι. Δεν προλαβαίνει να αντιδράσει. Όχι, δεν Αυτό με τα κούστα Ένα λεπτό, ένα λεπτό <laughs> πριν λέω: Δεν μπορώ να φύγω από το γιο, θα με λιτζάρουν. <laughs> Έχω φάει κόκκινη κτλ. Θα πέσουμε κατηγορία. <laughs> πέφτει όφιλο. Ναι, 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 ναι. Τι κάνουμε, πέφτει όφιλο. Δηλαδή, μια κατάσταση τραγική. Μένουμε κατηγορία. Χαίρομαι. Μετά από μία ώρα μου ήρθαν κανένα δυο μηνύματάκια στο. Ε, στο Instagram, στο Instagram ναι, ναι, ναι. ότι τι κάνει, Ρε Γιώργο, ναι, 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 και αυτά. Ναι, ναι. Σα συμπαθούσαμε. Ναι, ναι. Και με πιάνει μια στεναχώρια, παιδιά. Το μετάνιωσε. Δηλαδή. Πολύ, πολύ. Ναι. πολύ. Πάρα πολύ. Το, δηλαδή, να, τα, τα σκηνικά που μου πήρε καιρό να ξεπεράσω, διότι πραγματικά προσπαθώ ε, πάρα πολύ. Να μην προκαλεί και να μην προκαλώ ποτέ. Ε, να, μην, να μην φανατίζομαι. Να μην λέω βλακίε σε δηλώσει για να ικανοποιήσω κάποιου ή να προκαλέσω κάποιου άλλου. Προσπαθώ πάντα να είμαι σοβαρό και μετρημένο και γενικότερα προσέχω πάρα πολύ τι ενέργειέ μου καθημερινά. Ε, διότι ε, πρέπει. Κάποια παιδιά σε βλέπουν. Yeah. Κάποια παιδιά χτίζουν το χαρακτήρα του. Και το ποδόσφαιρο λέμε ναι, έλα μου, μπάλα πες. Κι όμω, όταν υπάρχει τόση θέα, τηλεθέαση και παραδειγματίζονται, φανατίζονται πολλά παιδιά και σε έχουν σαν παράδειγμα, σαν πρότυπο, ναι. σαν πρότυπο τότε πρέπει να περάσει για τα σωστά μηνύματα. Yeah. Και εγώ εκείνη τη στιγμή πέρασα ένα πολύ λάθο μήνυμα. Δηλαδή, όταν μια ομάδα σε. Παίρνει από γάμα εθνική, από δέλτα εθνική, καλά καλά. Σε πάει αλφα εθνική, μένει πέντε χρόνια, ε, παίζει, παίρνει από τα γραφή και πα σε, σε μια από τι μεγαλύτερε ομάδε τη Ελλάδα. Έχει μόνο καλά να πράγματα να πει. Ναι. Δηλαδή... Να σε δικαιολογήσουμε λίγο ότι έσωσε την ομάδα που έπαιζε έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να σου πει. Και εμένα που αγαπά. Ναι, δηλαδή, σίγουρα, κάτσε... σίγουρα. Δηλαδή πώ θα το πανηγύρισε. Να είμαστε κάπου άνθρωποι. Ναι, ναι. Κοίταξε να δει. Το να βάλει ένα γκολ και να κάνει ένα τέτοιο. Ναι. Κανεί δεν θα σου πει κάτι. Ναι. Το να βγάζει φανέλα και να κάνει. Για να τσιγγίσει το μοχέρι, α πούμε. Α πούμε, τώρα πέφτουμε κάτω στου πανηγυρισμού. Πέφτουμε κάτω στου πανηγυρισμού, το κάνω έτσι, λέω, είμαι χωρί φανέλα. <laughs> και εκεί πανηγυρίζουμε, βλέπω το κοροβέσκι και έρχεται περπατώντα έτσι. <laughs> με κοιτάει. <laughs> Τι κάνει. <laughs> Τι κάνω, του λέω. <laughs> Έχει κίτρινη, ρε. <laughs> λέω, χέρι, φίλε, τι έκανα. Εκεί συνειδητοποίησα ότι είχα κόκκινη. Εν τω μεταξύ δεν είναι απίστευτη η μαλακή αυτό το πράγμα. Να σου βγάζει κίτρινη επειδή βγάζει τη φανέλα, δεύτερη κίτρινη. Δηλαδή, όχι, ενώ σαν κανονισμό τώρα πες μου. Ε, φίλε. Δηλαδή, και... Ποιο είναι το νόημα <σχ> του κανονισμού αυτού. Εντάξει, είπε ότι δεν σέβεσαι το παιχνίδι, βγάζει τη φανέλα. Δεν ξέρω κάτι. Εντάξει. Εντάξει. Πάει και έρχεται, πάει και έρχεται. Δηλαδή. Είσαι υπέρ δηλαδή αυτού του κανονισμού. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, μην υπήρχε κίτρινη κάθε φορά που θα βγάζει τη φανέλα. Δηλαδή, πάλι και αυτό. Δηλαδή, πάλι και αυτό... Τι κακό είναι. Ξέρει τι γίνεται. Είναι καλό
Περνά κάποια χρόνια, έτσι. Ναι, δέκα ακριβώ. Εγώ το θυμάμαι πάντα με κίτρινη. Α, ναι. Έτσι μα έχουν φύγει στα κόμματα. Εγώ το θυμάμαι πάντα με κίτρινη, εντάξει. Έχω δει κάποιου φανεγεί μου και σορτσάκι και το βάζουν καπέλο για να είναι κάτι. Ο Μπέντερ τα έκανε αυτά. Να πούμε λίγο και για τον παπά σου, έτσι από εκεί που πήρε το ταλέντο. Ναι, μα είπαν ότι ο παπά σου ήταν τρίτο κόρο τοπικών φορά κλαδινά. Δεν ήταν εθνική, ναι. Δεν ήταν εθνική τότε που ήταν με αθηναϊκέ ομάδε. Με ομάδε που έδιναν λεφτά. Δηλαδή θυμάμαι ότι ο πατέρα μου έλεγε Εγώ δούλευα και οι δουλειέ τότε υπήρχαν. Δηλαδή ο μισθό ήταν κανονικό, δεν ήταν όπω τώρα. Δούλευα, μου λέει, σε μια δουλειά στο Ηράκλειο και παίρνω τα διπλά σε λεφτά του ποδόσφαιρο. Δεν ήταν εθνική. Έλα, ρε. Ναι. Δηλαδή, αν δεν δούλευε η μάνα σα, λέει, εγώ σα συντηρούσα άνετα. Ε, δούλεψε ο μπαμπά σου καθόλου όταν άρχισε να καταλαβαίνει ότι θα κάνει καριέρα, δηλαδή σου είπα κάποια πράγματα από αυτά που πάρα σε πολύ. βοήθησε. Πάρα, πάρα, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και αν φαίνομαι σε κάποιου ταπεινό ή φαίνομαι σοβαρό σαν άνθρωπο και αυτά, νομίζω ότι στου γονεί μου οφείλω, οφείλεται 150%. Πάντα, πάντα ακόμα και στι καλέ στιγμέ, όταν α πούμε και στον κόσμο κάνει και σε αυτά. Πάντα. Σε σου λέγε χαμηλά την πάντα. Ναι, πάμε. Ναι. Δεν έγινε κάτι, πάμε και τα λοιπά. Όταν έβαζα γκολ σε κάθε γονή, και πέρυσι. Ωραία, γαλό, μπράβο, ωραίο γκολ. Μου πιο πρώτο είναι η γονή μου, πάμε. Πάμε. Δηλαδή, προσπαθούσε να, με, να, μου, να, να με κρατήσει λίγο χαμηλά, διότι εντάξει, αυτό υπήρχε, ήταν, ήταν στο χώρο. Μπορεί να μην πήγε επαγγελματικά, ε, αν και ε, όταν ήταν 29 χρονών, τότε 29 χρονών. Θεωρούσαν τελειωμένο. Mm. Δηλαδή, 32 και αυτά είχε τελειώσει. Πάλι. Οπότε όταν έκανε την καλή του χρονιά, έβαλε 27-28 γκολ στην Δέλτα Εθνική και πέσαν κατηγορία. Πρώτο γκολ του πρωταθλήματο και πέσαν κατηγορία. Σαν εμένα, πέρασαν τι θέλω. Ναι. Και τόσα χρόνια του έλεγα, καλά πώ το έκανε αυτό. Λέει, δεν παίζει να έγινε, λε ψέματα. <laughs> και τελειώνει τη σεζόν, ναι. πρώτο γκολ εγώ, 26 γκολ. Πέφτουν κατηγορία, μου λέει γυναίκα μου, τα βλέπει πώ γίνονται, λέει. <laughs> Έτσι γίνονται. Ε, Έχει γκολ. Κάποια κίνηση, ένα γκολ που να τον θυμίζει λίγο ή να σου έχει πει αυτό, να σου έχει δείξει κάτι, μια κίνηση. Κάτι. Ε, πάνω κάτω ήμασταν το ίδιο στυλ. Βέβαια ο πατέρα μου ήταν λίγο πιο. Νομίζω τα μάτωνε το στόπερ. Ναι. ναι. Δηλαδή μου είχε πει σκηνικά που είχε σπάσει πλευρά σε στόπερ κατά λάθο, είχε σπάσει πλευρά τερματοφύλακα, είχε μια έξω τερματοφύλακα και αντί να χτυπήσει ο πατέρα μου, να χτυπήσει όλου. Αλήθεια. Βγήκε το παιδί, αλλά και ο πατέρα δεν κατάλαβε τι έπαθε. Ναι. Και πάει ο πατέρα του την επόμενη μέρα του τερματοφύλακα και λέει Μάνο, λέει. Κατέστρεψε. <laughs> λέει τι εννοεί. Λέει μου ο μπαμπάς, λέει του, λέει τι, τι έπαθες, λέει του σπάσε τα πλευρά, λέει χθες. Κάτς πέσα του. Λέω, λέει εγώ, αυτός λέει και εκεί, ε, ναι, λέει. Γιατί σημαίνει ότι ήταν, ναι, συμμεταρισμένος ήταν ο μπαμπάς. Ήταν, εντάξει, ήταν άλλες εποχές, οι οποίες παίζανε, ξέρω, θυμάστε τώρα, σε χώμα κάτω. Ξέρω, ξέρω. Ε, ο Τέος θυμάται. Λοιπόν, ο Τέος θυμάται, ναι, σίγουρα. Δεν έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά μεγάλη. Εντάξει, γιατί. Βέβαια, εντάξει, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα με βοήθησε, πάντα με... Εκτός του ότι ήταν ένας μέντορας για μένα, ρε παιδί μου, στο πώς να διαχειρίσω το πράγματα, το πώς να με κρατήσει χαμηλά και low profile κτλ. Με βοήθησε πάρα πολύ στο να, να δουλεύω παραπάνω. Δηλαδή, θυμάμαι ότι είχα έρθει ένα καλοκαίρι, ε, τη δεύτερη χρονιά που είμαι και είχα, είχα πιεστεί λίγο γιατί ήταν μετάβαση λίγο από εκεί που είσαι μαθητή, λίγο ναι. την παλίτσα μου και αυτά. Ναι. Πιέσαι επαγγελματικά να ξυπνάω για 6-6,5 ώρα το πρωί για να πάω προετοιμασία με διπλέ. Τελειώνει η σεζόν, μένω με κατηγορία. Ε, είχα πιεστεί λίγο εγώ να μένω και μακριά, λίγο μόνο μου, ανεξάρτητο ναι. κτλ. Ναι, χανιά και... έμενε έτσι. Ναι. Στον πλατανιά, ναι. Γυρνάω Ηράκλειο και λέω στου φίλου μου να πάμε, πάμε έξω. Λέω, πάμε για να πω το λέω. Εγώ δεν έχω να πάω ένα χρόνο. Λέω, είμαι 18 χρονών. Μία ναι. φορά θα πάω, δεν μπορώ. Ναι. Ε, πάω. Κάποια στιγμή εκεί που είμαι μέσα, χορεύω, ξέρω εγώ για αυτά, χαλαρά με του φίλε μου. Τι πάει τηλέφωνο, πατέρα μου. Τι λέω, Όνειρο, με έλεπε, τι λέω, Τι έγινε. Ναι. Πού είσαι, μου λέει, Ρε Γιώργο. Ναι. Δεν σου πάω με του φίλε μου, ναι. Ρε Γιώργο, επαγγελματία, ναι. είσαι, Πού είσαι. <laughs> τι κάνει, λέει. Σοβαρεύσου, έλα σπίτι. Στος. Εντάξει, ρε Μπαντουλέ, ναι. ακούω ποτά, πιο μετά θα έρθω, τι λέω. Ναι. Αλλά ακόμα και σε αυτό και στην άδειά μου το καλοκαίρι που μία-δύο εβδομάδε ναι. καλό είναι, ρε παιδί μου, να περάσει καλά, να ξεφύγει. Αυτό ήταν, ο κύριο να περάσει καλά, μην ξεφύγει όμω δηλαδή. Κράτα, κράτα λίγο μια ισορροπία. Με το φαγητό, με το ποτό και με αυτά φαντάζομαι. Ε, όλα, με όλα, με όλα. Ε, Εντάξει, ε, ποτό δεν υπήρχε ούτω ή άλλω ποτέ στο. Ποτέ. Στο μενού σου. Ποτέ δεν στο μενού. Ποτέ, δηλαδή. Ε, ότι από ψέματα έχω πει, αλλά. Εντάξει, λέμε τώρα σε. Όχι, σε διακοπέ. Ε, εννοείται, θα βγω και με του φίλου μου, θα πάω και το φαγητό μου, να πιω το κρασάκι μου. Ε, όλα, όλα τα πράγματα με μέτωπο. Ποτέ δεν θα υπερβάλλω σε ποτά, σε φαγητά κτλ. Το χειρότερο junk food που τρώω που είναι αηδία. Ε, όχι αηδία, που είναι πολύ ωραίο. Βρήκε
Συνήθω ευτυχώ έχω τη γυναίκα μου και μαγειρεύει, α πούμε, όταν θα γυρίσω την προπόνηση. Μου τα έχει έτοιμα αυτά που χρειάζεται, έχω στείλει το πρόγραμμα. Έχω μια φίλη το κοτόπουλο 300 γραμμάρια. Και μου φέρνει. Το κοιτάω. Ναι. Τη λέω πόσο ήταν. Ναι. Μου λέει 320. Κόψε ένα κομμάτι και φέρνω το 300, τη λέω. Αλήθεια, τόσο, τόσο αυστηρό. <laughs> ναι, ναι, ναι. Έλα, Σε αυτά είμαι, πολύ... κα... είμαι πάρα πολύ αυστηρό. Ναι, αλλά τώρα όμω ήταν έγκυο, είσαι πατέρα. Ε, είναι είναι έγκυο ξανά. Ναι. Αυτή τρώει, φαντάζομαι, πολύ. Δηλαδή... Όχι. Τρώει ό,τι τρώω εγώ. Ναι, ναι, τρώει ό,τι τρώω. Έχει ωρέξει και εγώ. Ευτυχώ, παιδιά, είμαι, ε, είμαι καλά. Και με το καλό. Πατάει το... να μου λέει, Ελά, φύγε, πήγαινε βρέμα παγωτό 12 ώρα το βράδυ και αυτά. Αυτό του φάω πήγαινε με τα πόδια μόνη τη 12 ώρα και φύγω από το σπίτι. Αλλά να μου λέει και μου μύρισε παστίτσιο, να μου μύρισε. Ναι. Φτιάξτο. Το παστίτσιο εδώ. Τι σου μύρισε. Φτιάξτο. Το καλό και το κοριτσάκι. Ευχαριστώ πολύ. Τελεί, όλοι περιμένουμε. Ναι, α, καρκινάκι θα είναι σαν και εμένα. Ναι, ναι, ναι. Θα είναι. Έχω, έχω τη μάση τον προστάτη, <laughs> τον, τον, έχω, τον έχω δασκαλέψει. Τον έχω <laughs> το μεγάλο, το μεγάλο. Ναι, το μεγάλο, τον έχω ερμηνεύσει, του λέω να σου πω. Ναι, θα τη βρουσέσεις. Παίρνουμε λουφέκι. Κριτικός αδερφός θα κοντά, είναι. Καραμπίνα, ναι. σε θέλω από κοντά. Και πρώτα παντρεύεται η αδερφή, θα του πεις πρώτα θα παντρεύεται η αδερφή και μετά αυτός. Εντάξει, ναι. έχουμε κάποιο έθιμο. Ναι, έτσι. Όχι, εντάξει. Ναι. Απλά μ' αρέσει που είναι μεγαλύτερο, είναι τα γόρι. Ναι. Αν κρίνω από το πώ ήμουν εγώ με την αδερφή μου, είμαι, ήμουν βέβαια δύο χρόνια μικρότερο, αλλά είναι μια ιδιαίτερη σχέση. Το να είσαι διαφορετικό φίλο είναι μια ιδιαίτερη σχέση, το οποίο α πούμε ακόμα και τώρα έχω μια άλλη σχέση με την αδερφή μου. Τη βλέπω ακόμα και παντρεμένη που είναι, ναι. νιώθω ότι την προστατεύω πολλέ ναι, φορέ. Ναι, ναι. Πρέπει να την προστατεύσω πολλέ φορέ. Ναι. Ε, ό,τι χρειαστεί θέλω να είμαι εκεί. Έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολε καταστάσει τώρα τελευταία ε, με κάποια θεματάκια. Και ό, όσο μπορώ θέλω να είμαι εκεί πέρα, να τη βοηθάω ψυχολογικά, με, με, με άλλους τρόπους, ο, οτιδήποτε χρειαστεί. Δηλαδή το βλέπω ότι είναι υποχρέωσή μου να την προστατεύσω. Ναι. Τελευταία ερώτηση. Όχι, εγώ έχω άλλε δύο. Έχεις άλλε δύο. Ναι, αλλά μικρούλιες είναι Παιδιά, έτσι. Παιδιά, έκοψω αέρος, πείτε ότι θέλω. Ναι, ναι. Δεν τρέμω πλέον. Ναι. Άρα δεν λέω τελευταία ερώτηση. Με τον Πέτρο Γιακουμάκη, τι σχέση έχει. Λοιπόν, τη Βέρεια. Με τον Πέτρο. Α, με, τρόμο, τρόμο, με τον Πέτρο έχουμε. Είναι συνωνυμία, όλοι νομίζουν ότι είμαστε ξαδέρφια. Είναι μια συνωνυμία. Όπου <laughs> είναι πρώτο ξέρο με τη γυναίκα μου. Α, μάλιστα. Α, μάλιστα, ωραία. Είναι οι μαμάδε του αδέρφια. Πρώτο ξάδερφο. Δηλαδή γίναμε ξαδέρφια. Ναι, ναι, ναι. Δεν ήμασταν. Ήταν, okay, 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 okay. ήταν συνωνυμία. Γιατί εμεί μάθαμε και κάτι άλλο το οποίο δεν ξέρω αν θε να πει και στην κάμερα, βέβαια. Πιο πολλά. Ότι κάτι για την αδερφή του λέει είχε κοπέλα, κάτι όχι. Ο εξαδέρφη του είναι. Εξα... Δεν έχει αδερφή. Η εξαδέρφη του, ρε. Εξαδέρφη. Εξαδέρφη. Okay. Αυτή είναι η γυναίκα μου. Η γυναίκα σου είναι. Για να βγάλει λαβράκι να βγάλω άλλο. Εγώ άλλο κατάλαβα αυτό που μου για γκόσεφ νιού δεν Λοιπόν, για γκόσμι μου είναι και αυτό τώρα. Έχω μάθει ότι υπάρχουν στην εθνική ομάδα vegan ποδοσφαιριστέ. Α, ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, όχι vegan, vegetarian. Α, vegetarian. Ψαράκι το τρώνε. Ποιοι είναι. Ένα ξέρω, ένα ξέρω, δεν έχω παρατηρήσει άλλο, είναι μπουχαλάκι. Ε, ε, καλά, μόνο μπουχαλάκι θα μπορούσε να πει. Είναι έχουμε... πεσκετέριαν δηλαδή. Είναι. Πεσκετέριαν. Δεν ξέρω πώ λέγεται αυτό. Τρεψάρι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παιδιά είναι πολύ δύσκολο να σου πω την αλήθεια ότι προσπάθησα. Έχουμε τον ίδιο τροφολόγο και του λέω. Πώ γίνεται να το κάνω. Yeah. Και αυτό θέλει καθημερινά ψάξιμο. Δηλαδή δεν σου βγάζει ένα πρόγραμμα τέλο. Δηλαδή μπορεί και ο ύπνο να το επηρεάσει. Πρέπει να αλλάξει τη διατροφή σου, Όνι Βετζετέρια. Yeah. Και μου λέει θα δυσκολευτεί και δεν είναι και για μέσα στη χρονιά. Δηλαδή θα, θα σου κοπούν yeah. τα πόδια για κάνα μήνα, θα σου κοπούν τα πόδια. Οπότε πρέπει να το κατουλέψει το καλοκαίρι όταν yeah. σταματήσει να το συνηθίσει ο οργανισμό σου. Εντάξει, τώρα να είσαι από την Κρήτη, yeah. που είναι μπουχαλάκι και να είσαι Βετζετέρια, <laughs> νομίζω ότι μπορεί και να μην το έχει πει του πατέρα το ακόμα. <laughs> Πρέπει να το κρύβει, παιδιά. Τα αντικριστά πρέπει να έχουν αρχίσει να. Παιδιά, είστε καλά. Δεν γίνεται να είσαι από την Κρήτη και να είσαι βετζετέρια. Νομίζω είναι ντροπή. Είσαι μεταξυλοδοτούμενο. Δεν είναι εύκολο. Είναι μαύρο πρόβλημα το κάνω. Λοιπόν, μια και αναφέρθηκε στην γυναίκα σου. Προηγουμένω που είχαμε μια συζήτηση εκεί που φάγαμε. Μου είπε ότι. Την ρώτησα, ρε παιδί μου, ξέρει αν ησυχεί, αν πέφτει κάτω, ξέρω εγώ, σφαδάζει, πονάει. Μου λέει ναι, εντάξει κάποιε φορέ. Λέει εγώ κάνει θέατρο. Λέει τώρα τελευταία δεν κάνει, λέει. Παλιά λέει, έκανε πολύ λέει και πάντα να Γιώργο, μην κόψεις το, μην πέφτεις. Άι, γελάς, άρα ισχύει μόνο. Με έδωσε στεγνά, δεν κάνω. Με έδωσε στεγνά. Ε, τίποτα, εντάξει, το μόνο θα σου πω είναι ότι πήγα μετά από ένα αγώνα φέτος. Μου λέει, να σου πω κάτι, μη είσαι εντυπωσιάσει. Τι λέω, τι. Μου λέει, δεν πέφτεις πλέον εύκολα, τι είσαι πάθει, μου λέει. Δεν κάνεις, μου λέει, θέατο. Αυτή η συνέχεια με φώναζε καρακούνι. Πήγαν στο
και λέω, μπήκα κι εγώ σε αυτό το. Σε αυτή την οτροπία, ότι ξέρει κάτι. Όντω, πρέπει να αλλάξω στυλ. Όταν έχει κάποια, κάποια όνειρα, πούμε, για να παίξει ποδόσφαιρο σε κάποιε χώρε σαν αυτέ. Πρέπει να προσαρμοστεί κι εσύ. Έτσι. Πρέπει να αλλάξει το στυλ σου. Το είδαμε κι εμεί, γιατί πήγαμε και σε ένα παιχνίδι ε, πρώτη κατηγορία. Πάρτε κι εσύ τη Ray Thrower. Κλωτσιέ απίστευτε και δεν έπεσε κανένα. Δηλαδή, κανένα δεν θα μαρτυρόταν για φάουλ. Είδατε χθε τη φάση που έφαγε μια κλωσιά ο αρχηγό και κάνει κολοτούμπα και σηκώνει τα μέσα. Νομίζω... Που του κάνει τάκλινο άλλο. Ναι, ναι, ναι. Με ναι, 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 ναι. κάνει <laughs> τούμπα, <laughs> φεύγει <laughs> τα πόδια <laughs> πάνω, <laughs> πέφτει κάτω και σηκώνει τα μέσα έτσι. Και μια διεκδίκηση <laughs> για κεφαλιά ήταν πολύ τρομακτική. <laughs> ναι. Δηλαδή πρέπει να ακούσει και γκντούπ κανονικά. Που χτυπήσει παρά το είχε 50.000. Πρέπει να ακούσει και μπαμ. Και κανονικά σηκώνει κανονικά. Ναι, έχουν, έχουν παιδιά, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι από σίδερο αυτή εδώ πέρα. Δεν έχει ιδανή. Δηλαδή και εγώ θα τη φάω την κλωτσιά. Την αντέχω πιο πολύ από την άντεχα πέρυσι, γιατί μου, φε... μου έχει βγει από το μυαλό ότι ξέρει κάτι πρέπει να πάρει το φάρ. Όχι. Λέω ότι θα πάω με τα χίλια. Την αντέχω πιο πολύ, αλλά και πάλι ρε φίλε, λέω. Ναι. Τι γίνεται. Προχθέ τι έγινε και τραυματίστηκε από κλωσιά, ή. Όχι, όχι, με έκανα πριν, έκανα και Α. ένιωθα και βάρενε ο δικέφαλο, βάρενε, βάρενε. Ναι. Τελικά είχα παθηλάσει. Oh. <laughs> <laughs> λοιπόν. Με ε... κρύβε, βέβαια, εντάξει. Μια που μα είπε ότι είσαι και ο παδό του και δεν το έχει κρύψει άλλωστε. Φίλαθρο, φίλαθρο. Ε, Βλέπει τα παιχνίδια εδώ. Φαντάζομαι πίσω από αυτό το χέρι που λέει. Βλέπει τα παιχνίδια εδώ καθόλου. Πάντα. Ναι. Κάθε παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι. Έλα, ρε. Γενικότερα βλέπω Ελλάδα. Μέχρι και βίντεο εθνική βλέπω γιατί έχω κάποιου φίλου βίντεο εθνική Ελλάδα. Και τον Πέτρο βλέπω πάρα πολύ. Και στον Εργοτέλη έβλεπα. Είχα το αδερφικό μου φίλο από Μωρά. Είμαστε μαζί. Γιάννη Μπουτσάκη το λένε. Τι παίζει φέτο, νομίζω. Όχι, δεν έκανε προσφυγή. Έφυγε τώρα διότι. Έχουν κάποια αρκετά θεματάκια οικονομικά ναι, ναι. και εκκρεμούσε και το φανταρικό ναι. και έφυγε. Α, οκ. Okay. Ε, άρα, τι, πώς, μπορείς, πώς κρίνεις την πορεία του Όφη, εντάξει, σώθηκε... Η πορεία του Όφη Όφη είναι... Σώθηκε, ενώ ότι δεν κινδυνεύει κάτι... Ναι, δεν κινδυνεύει, 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 εντάξει, είναι τα play-out πλέον Παρα είναι... Παραλίγο θα έπαινε στα play-off, αυτό θέλω να πω. Ναι, δηλαδή. είναι θέμα... Εντάξει, ήταν πιο δίκαιο αυτό που έγινε. Ναι, μετά για... Τα καταψέματα, δηλαδή, όταν επηρεάζουν... Ε, την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών να επηρεάζει κάτι εξωγενειακό είναι πολύ άδικο και πολύ κρίμα. Είναι όφη, είναι μια ομάδα η οποία έχει αρχίσει και χτίζει χαρακτήρα, έχει αρχίσει και ε, στοχεύει ψηλότερα, έχει ξεφύγει από αυτό το να σωθούμε ε, και στοχεύει πλέον στο ε, να βάλω και το, και το θέμα τη Ευρώπη στο μυαλό μου. Και οριακά φέτο δεν το πέτυχε. Ε, βέβαια, είναι μεγάλη μου χαρά πάντα όταν βλέπω τον Όφη. Νιώθω τόσο οικία γιατί ξέρω όλου του ανθρώπου που δουλεύουν μέσα που με αγαπάνε πάρα πολύ, του αγαπάω πάρα πολύ. Του συμπέχτε μου που έχουν μείνει πολύ από τότε που ήμουν εγώ. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ για τον Όφη. Ε, και εν μέρει στεναχωρήθηκα που δεν πήκε στα playoff, αλλά απ' την άλλη χάρηκα διότι μπήκε, μπήκα τα Γιάννα και το παίζει ο κουμπάρο μου για ο Κάργα. Ω oh, oh, ναι, σωστά. Αμυντικάρα. Θα το παντρέψω. Ναι, το ναι, ναι, ναι. Oh, και αλήθεια, τι γίνεται, αυτό δεν το κουβλώ πολύ. Ε, αυτό έχει γίνει, η κουμπαριά έχει γίνει από τον Πλατανιά, από τότε που ήμασταν μαζί. Ε, είμαστε κολλητοί, είμαστε αδέρφια και. Κάνει πολύ καλή σεζόν φέτο. Θυμάμαι... Κάνει εκπληκτική σεζόν, νομίζω ότι έχει ανεβάσει τα για ένα επίπεδο φέτο. Ε, και κρατάει την άμυνα μόνο του. Δηλαδή, πραγματικά είναι, είναι, είναι μια ηγετική μορφή πίσω. Ναι, ναι. Είναι ένα από του καλύτερου. Θυμάμαι χαρακτηριστική ατάκα Παμλίδη, ο οποίο λέει ότι η σύντροφο του Κάργα. Καθώ mm -hmm. δεν είναι γυναίκα ακόμα, η σύντροφο του Κάργα λέει ότι έχει δύο παιδιά στο σπίτι. Το μικρό και τον Κάργα. Τώρα έχει τρία γιατί κάνανε κι άλλο. Να κάνει κι άλλο. <laughs> Άρα ναι, ο Κάργα είναι, είναι ένα... Το θυμάσαι, ένα... Θυμάσαι. Ένα... ένα παιδί, πραγματικά. Δηλαδή... <laughs> <laughs> είναι ένα άνθρωπο ο οποίο μεγάλωσε στο Κιλκί, σε ένα χωριό. <laughs> ε, με την τόσο καλή αφέλεια <laughs> που τον ε, <laughs> διακατέχει. <laughs> ε, ένα παιδί το οποίο. Ψυχούλα, δηλαδή. Πιστεύω ότι μέχρι τα 15 του μπορεί να έχει γυμνό στο, στο σπίτι. Δηλαδή. <laughs> Τέρμα ελεύθερο άνθρωπο, yeah. ε, πολύ χαβαλέ. Ένα παιδί το οποίο θα σου δώσει την ψυχή του. Yeah. Την ψυχή του μπορεί να έχει ένα πρόβλημα. Για το οποίο Ζηγιάννη, θέλω ρε φίλε ένα ευρώ. Yeah. Και θα σου πει, αγόρι μου, έχω 20, πάρε και τα 20, δεν μοιάζει να μην φάω. Yeah. Τρει μέρε να, να μην φάω, δεν πειράζει, πάρε και τα 20, μπορεί να χρειαστεί εσύ περισσότερο. Ένα άνθρωπο εκπληκτικό, ένα διαμάντι. Ε, και γενικότερα, εγώ ό,τι φίλο έχω, ε, γιατί δεν είναι πολύ, πολύ καλή μου φίλη. Οπότε, όποιο είναι πολύ κοντά μου ε, είναι παιδί διαμάντι. Είναι λίγοι οι ε, ε, Είναι πολύ yeah. λίγοι. Είμαι πάρα πολύ επιλεκτικό άνθρωπο. Yeah. Και αυτό είναι... μα τιμά για τη συνέντευξη. Είναι. Αλλά δεν είναι παιδί μα τη φίλη του. Συνέντευξη μα. Όχι, Θα γίνει μόνο αυτό. Θα κάνουμε
και από το ποδόσφαιρο έχω δύο-τρει πολύ καλού φίλου. Mm -hmm. Πολύ καλού φίλου, σε σημείο να είμαστε κολλητοί. Δηλαδή, είναι οι άνθρωποι που έτυχε να μην του γνωρίσω νωρί, του γνωρίζω αργά, αλλά ε, ήταν εκεί. Ήταν εκεί πάντα για μένα. Δεν μπορώ να μην ρωτήσω, τελευταία ερώτηση, για, για Πολωνία, για την εμπειρία σου εκεί. Δηλαδή, Τι εκεί πέρα. Πήγες... Θέλω να σου πω. Ε, θέλω να... να σου πω για το lockdown, παίζαμε με τον Βασιλαντινόπουλο, φυλάκι και σπάγα τραπεζάκια. Ε, ε, και εσύ τραπεζάκια έσπαγε. Μπουνιά, είχα περάσει το χέρι από κάτω. Ο Μπακασέτα πάει τηλεόραση, ο Γιακουμάκη. Όχι, okay, δεν ήμασταν για τηλεόραση. Τότε ήμασταν με χαμηλότερο συμβόλαιο. Ο Μπακασέτα δεν θα σπάει τώρα. <laughs> ε, Εμεί ήμασταν για τραπεζάκια και ήταν για το Ικεία πάλι καλά 17 ευρώ. Πήγα να δούλευα, έμενα σε ένα διαμέρισμα τότε εκεί πέρα, το οποίο ήταν στην Airbnb. Κάτι ήταν μια ολόκληρη πολυκατοικία όπου τον νοικιάζαμε τη μέρα. Επειδή εγώ είχα πάει για τέσσερι μήνε, δεν με έβαζε κανεί σε σπίτι κανονικά με νίκη το μήνα, γιατί σου λέει αφήξει τέσσερι μήνε. Δεν μπορώ να σε βάλω με λιγότερο από ένα χρόνο. Οπότε έμεινα εκεί πέρα, ένα πολύ ωραίο διαμερισματάκι. Και ο Βασιλετονόπουλο στο ίδιο κτίριο. Στο ίδιο κτίριο, έμενε δύο ώρε πιο κάτω. Τι γίνεται τώρα. Ο Βασιλετονόπουλο ήταν παντρεμένο, εγώ με την γυναίκα ήμουν απάντρεστο. Και ακόμα πάντα φεύγει, είναι πολιτικό ναι, φαίνεται. Ναι. Ναι. Τι γίνεται τώρα, πάμε και πέρα υπογράφουμε. Μετά από τρει μέρε, lockdown. Το πρώτο Τι lockdown, λέτε, αν ναι, θυμάστε, ναι, το σκληρό. Το, ναι, 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 ναι. το σκληρό, κλείσαν όλα, παιδιά, δεν υπήρχε. Μάρτιο του 20. Ούτε, ούτε ναι, γάτα. Ναι, ναι. Στον δρόμο, ούτε γάτα. Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ του ραντεβού. Τέλο πάντων. Ωραία να το περνά στην Πολωνία αυτό. Εκπληκτικό. Ναι. Και σε ένα μέρο <laughs> το οποίο. Σε ένα μέρο τώρα που είναι αυτό το κόμμα. Το κατοβίτσε. Α, στο κατοβίτσε ίσω. Έμεινα κατοβίτσε. Χάλια. Με ποια πόλη τη συγκρίνουμε στην Ελλάδα, α πούμε. Ραβενά, ξέρω εγώ τι είναι. Ε, κοίταξε να δεις, ήταν μια μεγάλη, ναι. ένα μεγάλο αγρίνιο. Α, αγρίνιο. Ναι. Άξι. Είχε και θάλασσα δηλαδή. Είχε το, το θάλασσα... αγρίνιο, είχε τον αυρακικό κόλπο. Θάλασσα, θάλασσα δεν είχε, Α. αλλά ήταν ένα στυλ σαν επαρχία. Ήταν ναι. με Λίγες πολλά επιλογές. χωράφια, δέντρα και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Δεν Όχι είχε πολλά, πολλά, ναι, δεν είχε δεν πολλά, γραφικό, πολλά. Έτσι, καθόλου, καθόλου γραφικό, ναι. καθόλου πολλές επιλογές. Ναι. Βαρετό. Ναι. Πολύ. Και τέλο πάντων, τι γίνεται τώρα. Πάμε εκεί πέρα, υπογράφουμε μετά από τρει μέρε lockdown. Δεν πρόλαβε να, έρθει, να έρθουν οι γυναίκε μα. Ναι. Μόλι. Οπότε του λέω τι κάνουμε, θα είσαι γυναίκα ή ο άντρα. Κάτσαμε 1,5 μήνα, παιδιά. Ευτυχώ είχαμε πάρει το PlayStation μαζί. 1,5 ναι. μήνα πρέπει να μην υπήρχε αίμα στι φλεύσει μα, είχε μόνο καφέ. Ναι. Παίρναμε γύρω στι 10 καφέδε τη μέρα. Ναι. Το πρωί που ξυπνούσαμε, έλα, ξύπνησα. Ανέβα. PlayStation. PlayStation και... Καντήλια. Και και Παίζαμε μαζί με PlayStation, ήμασταν μαζί. Και Α, και παίζαμε με άλλους. Άθλημα, ναι, και παίζαμε με άλλους. Εντάξει, το PlayStation πάντα σε νευριάζει παιδί, με ναι. το FIFA και αυτά, εγώ ποτέ δεν ήμουν φανατικός, αλλά όταν δεν είσαι κιόλα, δεν μπορείς να το ελέγξεις, ναι. να διαχειρίσεις όλο αυτό και μου φάνηκε πολύ, ξέρεις, σε καθημερινή βάση. Ε, μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, είχαμε ένα τραπεζάκι μπροστά μας, ναι. ένα άσπρο τώρα, μιλάμε τώρα, ήταν τόσο το πάχος του. Ναι. Του έριχνε μία και ε, ε, γινόταν τέσσερα κομμάτια. <laughs> μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Πιάνω το λεχιστήριο, πάω να σπάσω τη λεωρά Μη δε, δε φτάνει. Πάω να μια μπουνιά, περνάει το χέρι από κάτω. Τι λες ρε. Πολύ εύκολα όμως ρε παιδί. Terminator. Ναι, περνάει το χέρι από κάτω. Τι κάνεις μου λέει μας αδρόπλος, τι κάνεις. Και λέω είσαι. Και πάω στη διάθεση, λέω παιδιά, λέω πόσο θα κοστίζει τώρα αυτό, την κάτσα με τη διαμέρισμα, μετά, πολύ ωραίο. Πώ θα κοστίζει, λέω, βάλω. Έγινε ένα τύχημα, λέω, μου πέσε ένα βάζο πάνω στο τραπέζι. Μου φύγει το χέρι από ψηλά. Ε, και λέω, μου έπεσε ένα βάζο, λέω, ε, έσπασε ναι. το τραπεζάκι. Ε, να μου πείτε πόσο κοστίζει να το ναι. πληρώσω, να το αλλάξουμε. Ναι, μου λέει, κοίταξε να δεις, το ψάξουμε τώρα, μπαίνει στο Ικέα, λέει, δεν κοστίζει λίγα, κάτι, 17 ευρώ. Ναι. Λέω, λέω, Φέρτε 5-6 να σπάμε. Λέω, βάση, <laughs> μπορώ να σου πω κάθε μέρα τραπέζι, εδώ πέρα τη λέω. η φίλα τη αυτή τη ομάδα. Παιδιά, ήταν πάρα πολύ καλή. Είναι καλή, ε. Ήταν πάρα πολύ καλή. Όταν πήγα εκεί πέρα, ήταν μια ομάδα η οποία. Ήταν μια μεγάλη ομάδα εκεί. Ναι. Και 14 από τα αθλήματα. Τη χρονιά που πήγα εκεί, είχε τα περισσότερα από τα αθλήματα στην Πολωνία. Ποια ρε. Η Γκόρνικ. Ναι. Γκόρνικ ζάμψε. Yeah. Αλήθεια. Yes, yes, yes. Έλα ρε. Yes. Και όταν τη χρονιά εκείνη το πήρε βέβαια η Λέκια και μα πέρασε εκείνη τη χρονιά 15. Ωτέρε, τόσο ιστορική ομάδα είναι αυτή. Πολύ ιστορική ομάδα. Yeah. Πολύ ιστορική ομάδα και νομίζω και ευρωπαϊκά έχει κάνει κάτι σε Τσάμπε Λίνγκ. Yeah. Και πάει σε τελικά. Ένα γήπεδο στο Λίδι 25.000 θέσεων το οποίο ήταν άψογο θερμενόμενο. Με τα βία γύρω γύρω, δηλαδή Άτερε. για το μέγεθό τη ήταν πάρα πολύ. Γιατί οι, οι δόξε οι καλέ ναι. ήταν πολλά χρόνια πριν. Παλιά, έτσι. Ναι, ναι. Το γήπεδο είχε φτιαχτεί, νομίζω. Είχε, δε
Και το καταβίτσι ήταν ένα 20 λεπτό. Ναι. Από εκεί. Οπότε ναι, νοικιάζαμε ένα μάξι, πηγαίναμε με το βάση κατευθείαν ε, κάθε μέρα. Αν δεν είχε το, το Βασιλετονόπουλο, δεν την πάλευε μόνο εκεί με lockdown και τέτοια. Ε, Νομίζω ότι. Με τα πόδια θα έρχομαι Ελλάδα. <laughs> Έχει πήγε περίπτωση. <laughs> με τα πόδια Ελλάδα, εντάξει, θα, θα έπαιρνα και λίγο φάλα, θα κολυμπούσα και όλα λίγο. <laughs> Κάπου θα βρίσκα, δεν μπορεί. Δηλαδή. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ναι. Υπήρχε περίπτωση, παιδιά, δεν παλεύω. Ένα μισή μήνα. Ρίσαι, ένα μισή μήνα σε ένα διαμέρισμα. Α, δεν κάνατε και προπονή, σωστά. Τίποτα, ένα μισή μήνα σε ένα διαμέρισμα. Αφού είχαν σταματήσει τα. Ένα μισή μήνα σε ένα διαμέρισμα, δηλαδή. Απίστευτο. Ξανά νιώσε σαν να είσαι σαν να ήσουν στι ακαδημίε και στι. Ελιά με το Βασιλετινόπουλο εκεί ουσιαστικά γνωρίστηκα, διότι και πλέον είναι και αδερφό, δηλαδή. Άλλο ένα διαμάτι του ποδοσφαίρου, του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πιο πριν δεν τον ήξερα εγώ πολύ, διότι όταν πήγα εγώ στην ΑΕΚ αυτό ήταν στου δανεισμού. Ναι. Από όλων λαμί ναι. κτλ. Όταν γύρισα εγώ, ε, έμεινε 6 μήνε μαζί μου νικός, ε, 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 στην ΑΕΚ. Ναι. Δεν έπαιξε και μου λέει: Πρέπει να φύγω να παίξω κάπου. Ε, και όταν μου έφερε πρόταση ο μάνατζερ μου, μου λέει: Ξέρει κάτι, ε, έχουμε την κούρνη. Πα, τελευταία επιλογή. Τότε που δεν απαντούσαν, φέραν προτάσει στην ΑΕΚ, δεν απαντούσε καν η ΑΕΚ. Ναι. Και <laughs> Μάρτιο. Πόσα παιχνίδια μένουν, Μάρτιο είναι. Ναι. Μου λέει ακόμα η αγορά σου ανοιχτή, διότι έχουν ένα μεγάλο διάστημα και ενώ τον ε, Ιανουάριο. Μου λέει έχει 14-15 παιχνίδια. Τρελό, σε του λέω. Πάμε. <laughs> Εγώ δεν την ήξερα την κούρνη, την κούρνη, να είμαι ειλικρινή. Του λέω πάμε. Μου λέει εντάξει, θέλω να κάνω δεξιά μπακ. Το σαν δεν όπλο του λέω. <laughs> μου λέει αλήθεια. <laughs> <laughs> ναι, μου λέει αλήθεια. Λέω ναι, λέω τρελαφή και το παιδί μου. Του λέω είναι μηχανάκι, του λέω δεν παίζει 6 μήνε και είναι καλύτερη φυσική κατάσταση οποιοδήποτε. Μηχανάκι, κανονικό κι αυτό. <coughs> και πράγματι, μιλάει στην ομάδα τότε στην Κούρνικ, λέει ναι, τον θέλουμε, φύγαμε πακέτο. Έλα ρε, μπράβο. Έκατσε καλά. Εντάξει, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, το πρώτο κομμάτι ήταν αυτό, εντάξει. Έχουμε, έχουμε θα και έχουμε συνέχεια. Θα έχουμε να πούμε και άλλα, ναι. γιατί θα πούμε κυρίως για Celtic αύριο, γιατί ναι. θέλουμε να εμβαθύνουμε λίγο και εκεί. Ωραία, ωραία. Να το δουν και οι φίλοι μας στις Σκοτσέζοι. Εντάξει, Κλασκόβι, Κλασκόβι, ήρθατε, ναι. πρέπει να βεχτεί πολύ η Celtic. Ε, βέβαια. Τελευταίο πρωί στη Γλασκόβη. Άρα πρέπει να μπει στο τέλο του βλόκ. Δώστε. Και το βλόκ αυτό έχει σκεφτεί το νόημά του να έχει ένα timeline. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ωραία ήταν όλα, δεν έχει ρίξει τα γόνα στη Γλασκόβη. Μα είπαν θα βρέχει, αλλά ποτέ δεν έχει βρέξει. Το ίδιο χρονικό διάστημα λέει ρίχνει καρέκλε σε σκαμπό. Γάτε πέφτουν τον ουρανό. Στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ναι. Χαμό, χαμό γίνει. Θε να ψηφίσουμε τώρα που τελειώνει το ταξίδι. Δηλαδή από αυτέ τι πόλει που έχουμε πάει. Πάλαγα. Κάτσε να τι βάλουμε σε μια σειρά. Δεν είπαμε. Φρέντο πρέσο και το τετραπλό. Φρέντο πρέσο και το και μένα. Τετραπλό, ε. Και το. Μέτριο. Από την χειρότερη στη καλύτερη. Ναι, εγώ τετραπλό όμω. Εμένα οχταπλό. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου και στην τούπου. Φιλέλα δεν μπορεί να το βάλω χειρότερα. Από λίγε ώρε που είχαμε διασκέδαση γιατί ήταν όλε οι ώρε δουλειά. Άρα τι άρεσε το καθένα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το διασκέδαση. Κοίταξε χειρότερη είναι τραπεζούντα με διαφορά. Το Κωνσταντινούπολη δεν πέσπε. Ε, δεν τη βάλω λεφτά. Μετά είναι Κωνσταντινούπολη. Άρα πέντε τραπεζούντα τέσσερα Κωνσταντινούπολη. Μετά είναι το το άμυστο ήταν εκείνο που έμεινε στην Ολλανδία. Πέρασα πιο ωραία. Αυτό είναι ο Νίκλα Κόβι. Το μ' αρέσει πιο πολύ. Βρήκαμε του Έλληνε. Εγώ θα πω τελευταίο. Πε εσύ. Εντάξει, εγώ έχω έρθει με το Άμυστερ τα Μάλα. Εντάξει, όχι Μάλαγα. Μάλαγα πρώτη. Δεύτερο Άμυστερ ήταν τρίτη Νίκλα Κόβι. Τέταρτη βάζω το δραγασμό πάνω του Κωνσταντινούπολη. Τέλο πάντων, μην με λιθοβολήσετε. Νίκλα Κόβι, Κωνσταντινούπολη τραπεζούντα. Τραπεζούντα by far τελευταία να το πει. Άμστερνταμ, τραπεζού του Κωνσταντινούπολη. Είμαστε εδώ με τα παιδιά στην Ελλασκόβη. Όχι, δεν είναι ο σκιώπης, δεν είναι ο σκιώπης, ο Βαγιατζάκης.